ভালোবাসা শুরুটা হয় বেশ নাটকীয় সংলাপ দিয়ে ইয়ে তোমার একটা কথা বলি বলো না মানে তুমি যখন হাসো না তোমার গালের ওই টোলটাকে না খুব ছুটে ইচ্ছে করে তাই বুঝি তা কে মানা করেছে এর বছর হয় সংঘাত উঠে আসে কিছু দানবীয় চরিত্র जीवनटाईन प्लीज सूझ दाओ जो बुझते ही দুরি কেন দাঁড়িয়ে আছো কাছে এসে হাতটা ধরো এভাবেই ভালোবাসার টুকরো টুকরো বর্ণিল গল্পগুলোকে সবার মাঝে তুলে ধরতে বৃহস্পতিবারের ভালোবাসার বাংলাদেশ নিয়ে থাকছি ঠিক রাত এগারোটা থেকে আমি আপনাদেরই গুরু ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ মন ভালো নেই যদিও কবিতার ছন্দে তো মন ভালো নেই কিন্তু মন কিন্তু ভালো কারণ মন ভালো হবার যে কারণটি খুব দরকার সে কারণটি ঘটে গেছে ঠিক রাত এগারোটার সময় রাত এগারোটা অর্থাৎ ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর চলে এসেছে আপনাদের মাঝে আমার প্রিয় প্রিয় শ্রোতাদের মাঝে সব শ্রোতাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশে সাথে বরাবরের মতো পূর্ণতা তো আছেই গুরু চলে আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যে আর অতিথি তো আছেনি একজন সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আপনাদের মাঝে আর কিছুক্ষণের মধ্যে যে ফিরে আসার প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামে আরও শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই যে কমেন্ট করার ইচ্ছা থাকলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম সেখানে আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে একটি খুব সুন্দর পোস্ট আছে যাতে আমি দেখতে পেলাম যে আমাদের ঘুরুকে অদ্ভুত সুন্দর এবং কিউট লাগছে সেই জায়গাটিতে চলে যেতে পারেন যে কিন্তু কমেন্ট করতে পারেন পূর্ণতা কথা দিচ্ছি কমেন্ট পড়ব আর যদি স্টুডিওতে এসে ভালোবাসার গল্প বিশ্বকে জানাবার থাকে তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে ও জি স্পেস আপনি ভালোবেসে ভালো থাকলে হ্যাপি এইচ এ ডাবল পি ওয়াই হ্যাপি আর যদি ভালোবেসে কষ্টে থাকেন তাহলে স্যাড এস এ ডি স্যাড স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং যে মোবাইল নাম্বারটিতে কল করলে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবো সে নাম্বারটি লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ওয়ান এই নাম্বারে গুরু তো কথা দিয়েছেন কল করবেন এছাড়া আরেকটা কথা আপনাদেরকে আমাকে এই মুহূর্তে জানাতেই হবে সেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যেই আমরা প্ল্যান করি যে নেক্সট উইকে কি কি করব বাট সব সময় প্ল্যান ওয়াইজ সব কিছু করা হয়ে ওঠে না সারা উইকে কোনো কিছু যাতে আর মিস না হয় সেজন্য বাংলা লিঙ্ক দিচ্ছে দারুণ একটি ইন্টারনেট প্ল্যান একশো উনত্রিশ টাকায় ছয় জিবি সাত দিন মেয়াদে আর এই অফারটি পেতে রিচার্জ বা ডায়াল করতে হবে স্টার ফাইভ জিরো 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 স্টার ফাইভ সেভেন সেভেন হ্যাশ আরেকবার বলছি একশো উনত্রিশ টাকায় ছয় জিবি সাত দিন মেয়াদে আর এই অফারটি পেতে রিচার্জ বা ডায়াল করবেন স্টার ফাইভ ট্রিপল জিরো অর্থাৎ জিরো 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 স্টার ফাইভ সেভেন সেভেন হ্যাশ তো বলা হয়ে গেল অনেক কথা কত কথা বলি রে ছোট্ট একটি বিরতিতে চলে যেতে হচ্ছে নিয়ম তো নিয়মই নিয়ম মানতেই হবে কিন্তু আপনাদেরকে বলবো কোথাও যাবেন না সাথী থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ ওয়েলকাম ব্যাক শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসার বাংলাদেশ পূর্ণতা আছি সাথে ছোট্ট একটি বিরতিতে গিয়েছিলাম বিরতির ওপর থেকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসেছি যেভাবে কথা ছিল কমেন্ট পড়ব তাই কিছু কমেন্ট তো পড়তেই হচ্ছে মাহুবা আক্তার ইমু আছেন দেয়ার ইজ রেয়ার আনফর্চুনেট হু ইজ দ্য রাইট অফ লাভ অ্যান্ড কান্ট লাভ আদার্স বাহ মাহুবা ফ্রম সিলেট বাহ থ্যাংক ইউ লিখেছেন প্রতাপ আপনি কি বিরোহের কবিতা ছাড়া কিছু জানেন যাই হোক কবিতার দাম থ্যাংক ইউ বিরোহের কবিতা ছিল ছিল কি একটু মন খারাপ টাইপের কবিতা ছিল কিন্তু আমার না ভীষণ পছন্দের কবিতা আর আমার এটা ধারণা যে ধারণা না ঠিক আমি এটা দেখেছি আমরা কিন্তু সবাই ঠিক একটু বিরোহের গান বিরোহের কবিতা এই জিনিসগুলো পছন্দ করি ইনফ্যাক্ট এমন না যে নিজে খুব কষ্টে আছি বলে এগুলো ভালো লাগছে অনেক সময় দেখা যায় যে খুব হ্যাপি মুমেন্টেও আমি খুবই কষ্টের গান শুনছি ভালো আছি 
খারাপ লাগার কষ্টের গান কারণ আমার কাছে মনে হয় ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ইউ নো ওয়ার্ডস যে শব্দগুলো আছে যে শব্দগুলো দিয়ে গান লেখা হয় যে সুরটা থাকে সেটা বেশি ক্যাচ করে সেটা আমাকে বেশি প্রভাব ফেলে আমার উপরে কবিতার ক্ষেত্রেও তাই লিখেছে এফ আই মাসুদ হাই গুরু তোমাদের প্রোগ্রাম সূচি ট্যাং থেকে থ্যাংক ইউ তারিক আহমেদ তারেক আছেন আসলে আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম শুনছি সিলেট থেকে সাকিব আল জিহাদ লিখেছেন রংপুর থেকে আমাদেরকে শুনছেন থ্যাংক ইউ নৌসিন তাবাসুম সাথে আছেন রাকিবুল ইসলাম দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি মিহির আহমেদ সাগর খুলনা থেকে নাহিদ হাসান শুনছেন আমাদের সাথে তো প্রচুর 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 রাজু আহমেদ লিখেছেন প্রিয় ভাই আপু কেমন আছেন প্রথমে যেন এক গুচ্ছ কৃষ্ণ চূড়া ফুলে শুভেচ্ছা বা এখন তো সিজন না থ্যাংক ইউ প্রতিদিনের মতো মালয়েশিয়া থেকে যুক্ত হয়ে গেলাম এত দূর থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংকস আর লর্ড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মোহন চৌধুরী আছেন সাথে লিখেছেন মামেন সিংহ থেকে আমাদেরকে আছেন সাথে রিয়া সিলেট থেকে রাকিবুল ইসলাম তো লিখেছেনই অনেক অনেক বন্ধুদেরকে আরও দেখতে পাচ্ছি বড় বড়ের মতো এসে জয়েন করেছেন স্বামীম আছেন সাথে শাহিন আলম শুনছেন আমাদেরকে মাহফুজুর রহমান সাদিয়া নূর মামেন সিংহ ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুনছেন এইচ এম পারভেজ পুনতাপু তুমি না খুব সুন্দর করে কথা বলো আচ্ছা থ্যাংক ইউ মেহেদি হাসান চিত্তায় গাজীপুর থেকে শুনছেন সিদ্দিক রহমান চঞ্চল শুনছেন আমাদের শুনছেন মোহাম্মদ কলিম প্রত্যেককে অনেক 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 ভালোবাসি সাথে আছেন জান্নাত ইসলাম আমি শুনছি বরিশাল থেকে কেমন আছেন আপন গুরু আমি ভালো আছি গুরু আশা করি ভালো আছেন খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবেন আমি আর বেশি দেরিও করবো তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো জাহান এম ইসলাম আপু অনেকদিন পর শুনছি কেমন আছেন ভালো আছি বাবর বাবর শামিম শুনছেন আমাদেরকে রাজশাহী থেকে আপু কয়েকদিন থেকে ভালো ছিলাম না কিছুক্ষণ থেকে ভালো আছি আমার ফ্রেন্ডটি না আমার সাথে কথা বলে বলছিল না আজকে বলছে তাই আমার এখন অনেক ভালো লাগছে বা মোহাম্মদ কলিম সত্যি সাঞ্জিতা তোমাকে অনেক ভালোবাসি আচ্ছা সাঞ্জিতাকে অনেক ভালোবাসেন এটা সাঞ্জিতাকে বলে দিন প্লিজ বলে দিন রাকিব হাসান শিপন আপু আমি পাঁচ বছর ধরে শুনছি বাট আই প্রথম কমেন্ট করলাম কেমন আছো ভালো আছি এই তো কমেন্ট পড়ে দিয়েছি সজল হোসেন অভি শুনছেন আমাদেরকে নাজমুল আহমেদ একটা সময় আলিফ লাইলা দেখার জন্য অপেক্ষা করতাম এখন ভালোবাসার বাংলাদেশ শোনার জন্য পুরো সপ্তাহ অপেক্ষা করি বা ধন্যবাদ এই এই ভালোবাসাগুলো না আসলে এই প্রতি বৃহস্পতি প্রতিবারে এরকম একটা সময়ে এই চেয়ারটাতে চলে আসতে না খুব বেশি বাধ্য করে খুব বেশি বাধ্য করে এভাবেই পাশে থাকবেন মোজাম্মেল হক কুড়িগ্রাম থেকে শুনছেন প্রিন্স আকাশ আছেন সাথে আতিকুর রহমান আতিক খুব সুন্দর কিছু শব্দ লিখে পাঠিয়েছেন ইচ্ছে করে খুব এই বদ্ধ দেয়াল পেছনে ফেলে মুক্ত বাতাসে ভাসি উন্মুক্ত মাঠ প্রান্তরে বসে করি অট্ট হাসি আলোক ছটা চন্দ্রটাকে একটু কাছে ডাকি ইচ্ছে করে খুব সাপলা তুলে পদ্ম ফুলে ভেলায় হেলায় হাসি মেঘ চিটানো আকাশটাকে একটু ভালোবাসি বা 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 মানে এত সুন্দর প্রতিভা আপনারা আসলে রাখেন কোথায় হুম আমার তো আসলেই জানতে ইচ্ছা করে কাউসার চৌধুরী আছেন আচ্ছা গুরু কবি কেন বলেছেন যার সাথে প্রেম করো তাকে বিয়ে করো না কোন কবি বলেছেন যদি কেউ বলে থাকেন তাহলে ঠিক জানি না কেন বলেছেন হয়তো তার কোনো কারণে মনে হয়েছে আমি না জানি না হাসিব আহমেদ নাইম প্রায় দুমাস পর শুনছি গুরু কেমন আছেন গুরু ভালো আছেন গুরু চলে আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি এই কমেন্ট আর কমেন্ট আসলে মানে আমার না সব পড়তে ইচ্ছা করে বিশেষ করে আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট ইভেন আমি পড়িও যখন গল্প চলতে থাকে যখন আপনারা গল্প শুনতে থাকেন আমি কিন্তু আপনাদের সবার কমেন্ট পড়ি এবং প্রতিটা কমেন্ট খুব ভালো লাগে কিছু কমেন্ট পড়ে হাসি কখনো কখনো খুবই হাসি আসে মনে আরে হেসেও ফেলতে পারি না শো চলতে থাকে কিন্তু বিশ্বাস করেন আপনাদের এই প্রতিটা কমেন্ট আপনাদের এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশে থাকা এবং আমাদেরকে এভাবে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসাকে আমি মন থেকে অনেক শ্রদ্ধা করি অনেক ভালোবাসি আপনাদের গুরুও ঠিক যেভাবে বলেন আপনারা শ্রোতাদের জন্যই আমরা আছি ঠিক একইভাবে বলতে চাই শ্রোতারাই আমাদেরকে বানিয়েছেন আপনাদের জন্যই আমরা আছি ভালোবাসার বাংলাদেশ নিয়ে থাকব কিন্তু রাত দুটো পর্যন্ত আর এই মুহূর্তে আরেকটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেল কমেন্ট করতে থাকুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এই অ্যাড্রেস রেতে আজকের ভালোবাসা বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট করা আছে তাতে যারা ইতিমধ্যে কমেন্ট করেছেন পড়লাম বাকিরা চাইলে কমেন্ট করতে থাকেন আমি কমেন্ট পড়ব আর বিরতিতে যাওয়ার আগে জানিয়ে দিই মাঝে মধ্যেই আমরা প্ল্যান করি নেক্সট উইকে কি কি করব বাট সবসময় প্ল্যান বাইজ সব কিছু করা হয়ে ওঠে না সারা উইকে কোনো কিছু যাতে আর মিস না হয় সেজন্য বাংলা লিঙ্ক দিচ্ছে দারুণ একটি ইন্টারনেট প্ল্যান একশো উনত্রিশ টাকায় ছয় জিবি সাত দিন মেয়াদে অফারটি পেতে রিচার্জ বা ডায়াল করুন স্টার ফাইভ ট্রিপল জিরো স্টার ফাইভ সেভেন সেভেন হ্যাশ আবার বলছি স্টার ফাইভ জিরো 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 স্টার ফাইভ সেভেন
ভালোবাসার বাংলাদেশ কারণ তার কাছ থেকে অনেক কিছু শোনার আছে প্রথমেই শুনতে চাইবো কেমন আছেন আজ আসলে ভালো এবং খারাপ দুটোর ঊর্ধ্বে আছে এভাবে কিন্তু মহামানব এরা থাকে আপনি কিন্তু মহামানব হয়ে গেছেন বুঝে উঠতে পারছি না বৃহস্পতিবার আমি কোন দাওয়াত কিংবা কোন জায়গাতেই কোন কোন আমার আয়োজন কিংবা আমার কোন আড্ডা রাখি না পুরোপুরি বাসাতে থাকি এবং অনুষ্ঠানটা নিয়ে পরিকল্পনা করি কিন্তু যেটা হয়ে গেছে যেহেতু বাসায় থাকি তো সারাদিনই আমার ছেলে আমাকে মোটামুটি পায় এবং ও যেহেতু এখন হাঁটতে শিখে গেছে বেশ দ্রুতই হাঁটতে শিখে গেছে ও সারাদিন আমাকে দৌড়ের উপর রাখে একদম সারাদিন মানে পাঁচ মিনিটের জন্য মনে হয় না যে আমি একটু আমার আমার মতো করে আমি কাজ করতে পারি এটা চরম একটা এনজয়ের বিষয় অবশ্যই মানে এটা খুব এটা যা না হয় আসলে সে বুঝতে পারবে না তো ওই কারণে প্রচন্ড টায়ার্ড আর উঠতে হয়েছে অনেক সকালে আসলে কিছু নিয়মের কারণে তো সবকিছু মিলে খুব টায়ার্ড এবং আজকে অনুষ্ঠানটা শুরু করব তুমি মোটামুটি যেহেতু আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো বলেই দিয়েছ যে স্টুডিওতে আসতে হয় কিভাবে বন্ধুরা জানেন যে এস করতে হবে অথবা ফেসবুকে যোগাযোগ সজীব যার কাছ থেকে আমরা একটা অদ্ভুত রকমের ভালোবাসার গল্প শুনতে পেরেছি এবং বহুদিন পর প্রায় সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠান করেছি যেটা আমার লাইফেও আসলে বহুদিন পর আমি বাধ্য হয়েছি যে সারা রাত অনুষ্ঠান করলে আসলে কোনো প্রবলেম হয়তো হতো না শ্রোতাদেরও হতো না তো সজীবকে নিয়ে প্রচুর কমেন্টস এসছে আমার ব্যক্তিগত যে ফেসবুক পেজ রাজগুরু কন্টেন্ট যেটি ইতিমধ্যে ভালোবাসার অফিসিয়াল যে পোস্ট হয়েছে ঢাকা এফ এম অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ভালোবাসা বাংলাদেশে যে পোস্ট হয়েছে সেখানে ট্যাগ করা আছে এবং বন্ধুরা অনেকেই জানে যে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজে যদি সে তার ভালোবাসা গল্পটি ছোট আকারে লেখে পাঠায় এবং মোবাইল নাম্বার সহ আমি তার সাথে যোগাযোগ করি ঠিক যেভাবে সজীব এসছে কিংবা আজকে স্টুডিওতে আমার সামনে যে বন্ধুটি বসে আছেন উনি এসছেন আগেও এসছেন ভবিষ্যতে হয়তো আসবে সজীবের বিষয়ে প্রচুর কমেন্টস পেয়েছি যেই কমেন্টসগুলো আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি আমি নিজে একটু প্রশ্ন প্রশ্নে পড়ে গেছি মানে প্রশ্নের সামনে পড়ে গেছি আমার যতটুকু মনে পড়ে সজীব তার পুরো ঘটনায় গত পর্বে কোনো জায়গাতে সহযোগিতা যায়নি যে আমাকে সাহায্য করুন এরকম হয়তো কোনো বিষয় আসে না এবং সে খুব আনন্দ সহকারে তার ভালোবাসা গল্পটি বলেছে যেখানে কষ্টের বিষয়টি ছিল সেটিকে সে স্বীকার করে গেছে কিন্তু আমার ফেসবুকে প্রচুর বন্ধুরা নক করেছে যে তারা সজীবকে সহযোগিতা করতে চায় আমি এই বিষয়টি বুঝিনি মানে সজীবকে কেন সহযোগিতা করতে হবে সজীব তো অনেকেই বলেছে যে গুরু সজীবের নাম্বারটি দিন আমরা সজীবকে সাহায্য করতে চাই সজীব অনেক কিছু হতো বাট যখন দুই হাজার আঠারো সাল থেকে আমি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে আছে কি তখন থেকে অনুষ্ঠানটাকে শুধুমাত্র ভালোবাসা কেন্দ্রিকই একটি ধারাতেই আমি মানে পরিচালনা করছি যে মানুষ এসে একজন নর এবং একজন নারী অর্থাৎ একজন ছেলে এবং একজন মেয়ের যে ভালোবাসা হয় সেই ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে যত ধরনের গল্পের সৃষ্টি হয় সেই গল্পগুলো বর্ণনা করবে তো এখানে আসলে সাহায্য চাওয়ার কোনো বিষয় নেই তো এই একটি বিষয় আমি নিজে বুঝিনি আর একটি বিষয় হচ্ছে প্রচুর বন্ধু বান্ধব যেটা হচ্ছে সজীবের ফেসবুক আইডি জানতে চেয়েছে এটা শুধু সজীবের ক্ষেত্রে না প্রত্যেক পর্বে যেটা হয় যে আমাদের এখানে যে বন্ধুটি আসেন সে স্টুডিও থেকে যখন চলে যায় পরবর্তী সকালে যখন আমি আমার ফেসবুকটি খুলি তখন সেখানে দেখি যে প্রচুর কমেন্টস আছে গুরু সজীবের নাম্বারটি দিন কিংবা গুরু ওই ভাইয়ের নাম্বারটি দিন কি ওই আপন নাম্বারটি দিন বিষয়টি হচ্ছে আসলে আমি প্রত্যেককে সম্মান এবং ভালোবাসা রেখেই বলছি 
যারা স্টুডিওতে আসেন তাদের ব্যক্তিগত কোন তথ্য প্রচার করার কোন অধিকার আমাদের নেই একদমই নেই এবং তাদেরকে একটি সেফ মুডে রাখার দায়িত্ব আমাদের যেহেতু তারা এখানে গল্প বলতে আসেন এবং জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনা বলতে আসে তো অনেক কিছুই আসলে শ্রোতাদের মনে অনেক কিছু হতে পারে এবং সেখান থেকে তারা অনেকটা আবেগ প্রবণ হই কিন্তু তারা হয়তো কমেন্টসগুলো করে ফেলে কিন্তু আসলে আমি নিরুপায় তার কারণ হচ্ছে যে আমি কারোরই কোনো ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি কিংবা কোনো কিছু আসলে দিতে পারবো না এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এটি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে যিনি আসেন তার গল্পটাও আসলে মুখ্য ব্যক্তিটা কিন্তু মুখ্য না ব্যক্তিটা গল্প বলতে এসছে কারণেই যে তার জীবনে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে সেই ঘটনাটা যেন আপনার জীবনে না ঘটে অথবা যদি কষ্টের ঘটনা হয় আর তার জীবনে যে সুখের ভালোবাসার ঘটনাটা ঘটে গেছে সেই সুখের ভালোবাসার ঘটনা শুনে আপনি যেন আপনার ভালোবাসাটাকে সুখে পরিণত করতে পারেন তো ব্যক্তিগত মানুষটার সাথে যদি আপনি কোনোভাবে সংযুক্ত স্থাপন করতে পারেন সেটা একান্ত আপনার এবং তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আমরা অফিসিয়ালি আসলে কখনোই এই কাজটি করতে পারবো না এই একটি বিষয় মানে বলার দরকার ছিল অনেকেই ফেসবুকে আমাকে নক করেছেন আমি আনসার দিনই বিধায় হয়তো অনেকে রাগান্বিত আসলে কারোর কোনো নাম্বার কিংবা কারো কোনো কিছু দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বৃহস্পতিবারে ভালোবাসা অনুষ্ঠান আমি করি এটি যেমন সত্য ঠিক আরেকটি সত্য এটি কিন্তু আসলে আমার এক ধরনের রেসপন্সিবিলিটি যে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করতে যে আমাকে কাজটি করতে হবে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত বাট তার মানে কিন্তু এই না যে আমি অ্যাডভাইস দিয়ে বেড়াই কিংবা আমি অ্যাডভাইস দিয়ে বেড়াবো হ্যাঁ আমি আমি এটাও সবার প্রতি ভালোবাসা রেখে বলছি ব্যক্তিগতভাবে অনেক বন্ধু বান্ধবী আমাকে নক করেন যে গুরু আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার এই প্রবলেম অথবা আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে আমার এই প্রবলেম আপনি একটা অ্যাডভাইস দেন আসলে ওই অ্যাডভাইসটা দিয়ে আমার উচিত না আমি মনে করে থাকি কারণ আমি কিছু শুনলাম না জানলাম না ফেসবুকে দুই চারটা লাইন ম্যাসেঞ্জারে পাঁচ সাতটা লাইন পড়ে আমি তাকে একটা অ্যাডভাইস দিয়ে দিলাম আমার অ্যাডভাইসটা যদি তার উল্টো কিছু হয়ে যায় সো আসলে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ক্ষমা করবেন আমি এই কাজটি করতে পারবো না বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় যদি কখনো আপনার সাথে টেলিফোনে কথা হয় অথবা এস এম এসের মাধ্যমে কথা হয় ওটি আমার দায়িত্ব পরবর্তী সময়ে আসলে কারণ এটা আসলে আমার চেম্বার টাইপের কিছু না তো যে আমি চেম্বার খুলে বসছি এখানে আসবে টিচার তো তার বয়ফ্রেন্ড হচ্ছে যাদেরকে পড়ায় সে এক বেচে প্রায় তেরো চোদ্দ জন ছাত্রী আছে এবং তার বিয়ে হয়নি এখনো তাদের সে ছাত্রীগুলো স্যারের বাসায় আসতে চাচ্ছে মানে তার বয়ফ্রেন্ড বাসায় আসতে চাচ্ছে কিন্তু গার্লফ্রেন্ড সেটা পছন্দ করছে না আমার বলছে গুরু আপনি একটা অ্যাডভাইস দেন আর আমি এখানে কি অ্যাডভাইস দেব মানে আমার তো আসলে এখানে অ্যাডভাইস দেওয়া যায় না আমার কাছে তো অবশ্য বাজে বুদ্ধি আছে না একটা চেম্বার খুলে ফেলে বিষয়টি হচ্ছে যে আমি এত রোগী মানে হ্যাঁ রোগী অনেক অনেক রোগী তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এই কাজটি নিয়ে আপাতত ভাবছি না একদম যে মাথায় পরিকল্পনা নেই সেটা কিন্তু না কিন্তু এটা আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে এটা একটা ভালো উদ্যোগ হবে এটা কাউন্সেলিং মানে বাংলাদেশে আমাদের বর্তমানে ভাবছি না এই মুহূর্তে যেহেতু ভাবছি না তাই অফিসিয়ালি যেহেতু কোন অ্যানাউন্স আমি করছি না তাই আমি আনঅফিসিয়ালি আসলে আমি এই ধরনের অ্যাডভাইস গুলো দিয়ে কারো কোনো ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাই মানে গুরু কেমন আছেন সবকিছু বলে সে আমাকে জানানোর জন্যই পাঠিয়েছে বাট ছবিটা প্রচন্ড ভয়ানক এবং মর্মান্তিক সেটি হচ্ছে তুহিন কে নিয়ে যে ঘটনাটি ঘটেছে আমি ছবিটি দেখিনি তোমার ভাবির কাছ থেকে যেটা হচ্ছে যে আমি শুনেছি ও দেখে আমাকে বলেছে কারণ আমি না আসলে নিতে পারি না মানে আমার আমি আমি আবার এগুলো নিতে মানে ওই যে রক্ত কিংবা হচ্ছে যে বিভৎস কোনো চিত্র আমি আসলে দেখতে পারি না তো আমিও আমাকে বলেছে বাট হঠাৎ করে আমি যখন আমি এরকম ছবিটা ক্লিক করেছি পরে দেখছি যে মানে ওই ছবিটা আমা আমি আসলে আমরা আসলে 
কি হতে যাচ্ছে আমরা পিশাচের থেকেও ভয়ঙ্কর যদি কিছু থাকে আমরা সেই দিকে আসলে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হচ্ছে এই নিয়ে আর বাড়তি কথা বলবো না সমাজের আশপাশে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে কিছু বিষয় প্রতিবাদ হচ্ছে খুব বড় আকারে কিছু বিষয় একাবারেই ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছে তা আমার কাছে মনে হয় যে শুধু ফেসবুকে আন্দোলন না করে কিংবা ফেসবুকে শুধু গলাবাজি না করে কিংবা ফেসবুকে শুধু আমাদের ক্রোধটাকে না দেখিয়ে বাস্তব জীবনে বাস্তব চরিত্র যদি আমরা একজন আরেকজনকে উপকার করতে পারি আমার পাশের বাসার মানুষ যদি ভুল করে থাকে তাকে যদি আমি সেটা শোধরানোর জন্য সহযোগিতা করতে পারি কিংবা তাকে বোঝাতে পারি তাহলে হয়তো সমাজটা পরিবর্তন হয় বা কিছু যদি না করি অ্যাটলিস্ট নিজে যদি পরিবর্তন হই সেটা হয়তো অনেক কিছু কোথায় যাচ্ছি ভবিষ্যৎটা আসলে কতটা জঘন্য কতটা বিভৎস হতে যাচ্ছে আমাদের আমি আসলে সেই বিষয়ে প্রচন্ড শঙ্কিত যাক আর এই বিষয়ে কথা বলবো না ভালোবাসার অনুষ্ঠান করতে এসছি ভালোবাসার কথাই বলে যাবো বাট শুরুতে কথাগুলো বলা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল আর কোনো কথা বলবো না এখন সরাসরি চলে যাবে স্টুডিওতে আগত আমাদের বন্ধুর কাছে যে বন্ধুটি এই মুহূর্তে স্টুডিওতে বসে আছেন তার ভালোবাসার কথা বলতে তার নাম হচ্ছে তুলি তুলি হেডফোনটি পড়তে হবে তুলি কেমন লাগছে স্টুডিওতে আসার পর আমরা সময় নষ্ট করবো না কারণ আসলে সময় কোন ফাঁকে চলে যায় টেরও পাওয়া যায় না অলরেডি এগারোটা আটত্রিশ আটত্রিশ বেজে গেছে আমরা আপনার ভালোবাসা গল্পে সরাসরি যেতে চাই কিভাবে শুরু কোথা থেকে শুরু আসসালামাইকুম সবাইকে আমার অনেক শুভেচ্ছা আপনি কি করেন এমনি ছাত্রী মানে লেখাপড়া করছেন হ্যাঁ আমি লেখাপড়া করতেছি ছোটবেলাটা আমার নানোবাড়িতে কেটছে কাটছে আমি ক্লাস টু অবধি নানোবাড়িতেই ছিলাম আমাকে বড় করছে আমার নানু আমার আম্মুর কাছে আমি বুঝে যখন থেকে আমি বুঝতে শিখছি আমার আম্মুর কাছে আমি ছিলাম না মানে কোনো কারণ ছিল কি না না মানে আমার নানোবাড়ির প্রথম মানে আমার আম্মুর কোলে আমি প্রথম আচ্ছা আচ্ছা এই কারণে ভালোবাসার কারণে আচ্ছা তো আমি নানোবাড়িতেই থাকতাম তো ক্লাস 3 তে যখন উঠি তখন আমার আব্বু আমাদের সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে তো ঢাকা আসার পর এভাবে আস্তে আস্তে পড়াশোনা করতে করতে আমার ছোট একটা বোন আসছে ও এবার ক্লাস টেনে সামনে এসে যে পরীক্ষা দিবে ওর টেস্ট চলতেছে তো আমরা দুজন মোটামুটি খুব ভালোভাবেই কাটতেছে বা আমার কাছে গরিব ফ্যামিলি থেকে বড় হলো যখন যা চাইছে আব্বু আম্মু তখনই কখনো বলেনি যে দিব না হয়তো একটু লেট হয়েছে আর দিয়েছে সবসময় তো আমি পড়তে পড়তে ক্লাস দু হাজার আমি এসেছি পরীক্ষা দেই সমস্যা <laughs> 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 জিজ্ঞাস যদি করে অঙ্কে কত পেয়েছে যদি বলে নিরানব্বই পেয়েছি তাহলে মারধর শুরু করে কিংবা প্রেশার দেওয়া শুরু করে কেন একশো তো একশো পায় নি তো আপনার মা এদিক থেকে অনেক 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 ভালো যে সন্তানকে বুঝতে পেরেছে বর্তমান সময়ে সন্তানদের উপরে শুধু চাপিয়ে দেওয়া হয় মানে সন্তানদেরকে বোঝার মতো পরিবেশটা আসলে খুব একটা দেখা যায় না আচ্ছা তারপরে তো তারপর দেখি ওই দিন আমাকে কেউ কল দেয় না তো বুঝতে পারি আম্মু সবাইকে বলে হয়তো আমাকে কল না দিতে আমি ফেল করছে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না তো তারপর দিন দিন আমার মেজো খালা আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসে তো সে আমাকে কল দেয় যে তুমি ঢাকায় চলে আসো তোমাকে নিয়ে আমি মমি সিং যাবো তো আমি আসি আসার পর খালা মমি সিং আমাকে নিয়ে যায় ওখানে আমি থাকি অনেক দিন পরে আম্মু আমাকে আবার কয় স্কুলে ভর্তি করাই দেয় ভর্তি হতে হওয়ার পর ওখানে পড়তে থাকি তো আমি ভালো টিচার পাই না টিচার খুঁজতে থাকি ভালো টিচার না করার পরে আমি দু হাজার ষোলোতে 
এক্সাম দেই তারপর আবার এক্সাম দেওয়ার সময় আমি অসুস্থ থাকি তা আম্মু তখন আমাকে বলে যে তুমি এক্সাম আম্মু আমাকে না করে এক্সাম দিতে যাইতে যে দরকার নেই এক্সাম দাও তুমি নেক্সট ইয়ার আবার দিবা সময় মানে 17 তে হ্যাঁ 17 তে আম্মু আমাকে বলে তো আপর আম্মু বলে আচ্ছা দেই যদি ফেল করলাম তো করলাম যদি ভাগ্য থাকে তাহলে সেটাই হবে তো আব্বু আমাকে নিয়ে যায় এক্সাম দিতে তো আমি কোন রকম একটা অঙ্ক লিখি তারপর আমি সেন্সলেস হয়ে যাই আর এক্সাম দিতে পারি না তো চলে আসি পরে আম্মু আর আমাকে কিছু বলে না পরে বলে সময় সে কি তো ওই দিন আম্মু একটু মন খারাপ করে যেহেতু সেকেন্ড বারও এক্সাম দিতে পারি না তো আমার দাদু বাড়ির থেকে সব সময় সবাই আমাদেরকে একটু ছোটো ছোকে দেখে যেটা হচ্ছে আমার আব্বু দুটা মেয়ে সবার ঘরে ছেলে আসে মূলত এটা নিয়ে আমরা গ্রাম মানে বাড়ি ছেলে মানে হচ্ছে লটারি না হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্য বাড়ি থেকে চলে আসছি আম্মু আম্মু রাগ করে চলে আসছি যে আমার মেয়েকে যেদিন এসএসসি পাস করাইতে পারবো সেদিন আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে এসে পা দেব আর এই চিন্তাগুলো পরিবর্তন আসলে খুব জরুরি খুব এখনো আছে এটা দেখলেই খুব খারাপ লাগে মানে যেখানে আসলে আগে এক সময় ধরন দিয়ে যে মানুষ চাঁদে চলে গেছে এখন এটা তো এখন আসলে বাসি খবর হয়ে গেছে মানে মানুষ এখন অনেক কিছুই করে ফেলছে যেটা আসলে কখনো কল্পনাও হয়তো করা হয়নি কিন্তু তারপরও এই যে কিছু চিরাচরিত কিছু ধারণা যে ছেলে মানেই হচ্ছে লটারি আর মেয়ে মানেই হচ্ছে আমার জন্য মানে একটা বোঝা মানে এখনো ভাবে কি করে আমার এটাই আসলে অবাক করে বুঝ বললাম শিক্ষা শিক্ষিত হয়েছে কিন্তু মানসিক ভাবে এখনো আমাদের শিক্ষার হার খুব দুর্বল অনেক দুর্বল ওইটাই আচ্ছা তারপরে তো তখন আস্তে আস্তে আমি আস্তে আস্তে এবিতে থাকা খুব বেশি একটা শুরু করলাম আমি অত নেই আমার অ্যাকাউন্ট ছিল তখন তো কখন আমি চালাইতাম না অ্যাকাউন্ট তো তখন দেখতাম এক বলি যে ভালো লাগে না সারা দিন তো বাসায় বসে থাকি তো তখন আমি এবিতে সারা দিন বসে থাকতাম তো হঠাৎ করে একটা ছেলে আমাকে এবিতে নক করে তো অনেক দিনে নক করে প্রায় তো আমি কোনো রিপ্লাই দিই না তো হঠাৎ করে একদিন সে কী যেন আমাকে বলে আমি রায়গা যাই রায়গা যাওয়ার পর তাকে উল্টা রিপ্লাই করি তো তারপর দিন থেকে সে আবার আমাকে মেসেজ করে যে কালকে আমি কিছু বললাম না তাহলে আপনি আমাকে সাথে খারাপ ব্যবহার কেন করলেন তো আমি বললাম খারাপ ব্যবহার তো আমি করি না আমি আপনাকে নিষেধ করছি আমাকে এস এম এস করতে তো বলছে কেন এস এম এস করলে কোনো প্রবলেম তা আমি বলছি আমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না তো বলছে তাহলে হারে সারাদিন নেটে থাকেন কেন আপনি আমি বলছি আমি সারাদিন নেটে থাকি নেটে তো আমি কারো সাথে কথা বলি না আমি বিভিন্ন ধরনের পেজে ঘুরি গল্প পড়ি ওটা আমার ভালো লাগে তো পরে বলতে সো তাহলে কথা বললে প্রবলেম কি তো সে আমাকে আস্তে আস্তে এস এম এস করতে করতে তো তার সাথে একটা ভালো বন্ধুত্ব হয় তো বন্ধুত্ব হওয়ার পর আমার তো সময় নাই তো বলছে কেন তুমি তো নাকি পরীক্ষা ফেল করছো তাহলে তোমার সময় নাই কেন তোমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল আচ্ছা আমি তোমাকে তুমি করে বলি আচ্ছা এটা কি তোমাকে সান্তনা দিয়েছিল নাকি তোমাকে মানে খোঁচা দিয়েছিল বুঝলাম না তো পরে আমাকে কিনা বলে আমি আবার বললাম পরে যাই দেখো আমি তখন একবার একটা কাজ শিখতেছিলাম মানে টেলারি কাজ শিখতেছিলাম তো বলছি আমি তো একটা কাজ শিখতেছি তো আমি সেখানে দোকানে বসে থাকি তো তো সেই জন্য আমি ফ্রি থাকি না আমাকে ওখানে সময়টা বেশি দিতে হয় তো বলছে কেন কাজ শিখো কেন তো আমি বলছে আম্মুর ইচ্ছা শিখাবে আমাকে তাই সে শিখাইতেছে সে চায় আমার আম্মুর একটা কথা যে আমার যদি সামর্থ্য থাকতো তাহলে ওই এরোপ্লেন চালানোটাও শিখাই দিত চমৎকার আপনার আম্মু অনেক মানে অনেক শিক্ষিত মানুষ মানে যে শিক্ষাটা আসলে দরকার শুধু কাগজ কলম শিক্ষিত হয়ে তো লাভ নেই মন মানসিকতা শিক্ষিত হওয়াটা খুব জরুরি পরে আমি বলি পরে বললে তো ভালো তো কাজ করা ভালো তো এরকম বলতে বলতে তো আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে জানাবো যদি আমি দেখা করতে পারি তো আমাকে বলছে আপনি আপনি বলেন ফ্রেন্ড তো ফ্রেন্ড তো আমি বলে তুই করে বলি কেননা সেটা আবার অন্যরকম তুমি ঠিক আছে তা আমি বলছি ঠিক আছে তো আমি যাই ফেব্রুয়ারির আট তারিখে রোজ ডে থাকে তো তার একটা ফ্রেন্ড আসে আমি একাই যাই তো আমি মোটা হিজাব পড়া থাকি নর্মালি যাই যেভাবে আমি চলাফেরা করি সেভাবেই গেছি তো সে আসে তো তার ফ্রেন্ডকে আমি জিজ্ঞাসা এর আগে কখনো ফেসবুকে ছবি দেখেননি দেখছি তার ছবি দেখছি অনেকবারই তো সে আমাকে পরে আমি তাকে দেখি তো তার ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করি তাকে আগে জিজ্ঞাসা না করে তার ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করি ভাইয়া ভালো আছেন তো তার ফ্রেন্ড কোনো উত্তর দেয় না তো বলে আমাকে জিজ্ঞাসা না করে ওকে জিজ্ঞাসা করে লাভ আছে ও তো কোনো উত্তরই দিল না পরে আমি বলি থাক না দিলে নাই তো পরে এইভাবে করতে করতে আমরা জিওদ্রের একটা সাইডে বসছি তো একটা বাচ্চা গোলাপ নিয়ে আসছে তো ভাইয়া গোল একটা গোলাপ নেন আপু তো বাসে বসা পরে বলল ওকে আমার গার্লফ্রেন্ড আমি ওকে রোজ দিয়ে দিব গোলাপ দিব তো বলতেছে আপনার গার্লফ্রেন্ড না হোক ফ্রেন্ড তো আজকে তো ফ্রেন্ডকেও রোজ দেয় তো তার কাছে একটা ক্যামেরা থাকে তো ক্যামেরা দিয়ে তার ফ্রেন্ড একটা
তারপর একটা গোলাপ ফুল দিয়ে যায় এমনিতে ফ্রি তে বাচ্চা দিয়ে যায় হ্যাঁ বাচ্চাটা দিয়ে যায় তো সেই গোলাপ ফুলটা আমাকে দেয় দেওয়ার পর পরে বলতেছে ওর ফ্রেন্ড বলতেছে না এটা আমি তোমাকে দিলাম তাহলে বলে তো ফ্রি তে আমি ফ্রি তে নিব কেন কিনে দিতেন তাহলে বুঝতাম আচ্ছা আমি একটু পরিষ্কার যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছো তুমি আমাকে তুমি করে বলে একবার তুমি আপনি তুমি আপনি বলছো আমি তুমি তে সেট থাকি যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছো তার নাম কি কি যদি তার নাম হচ্ছে সাচিব আর সাচিব হ্যাঁ আর তার বন্ধু তার বন্ধু নাম হচ্ছে সাইদ আচ্ছা তাহলে এখন যে কথা বলছে সে হচ্ছে সাইদ মানে যে বলছে আচ্ছা সে আমাকে বলতেছে তা আমি বলছি আপনার ফ্রেন্ড যদি কিনে দিত তাহলে একটা কথা ছিল ফ্রি তে আমাকে ফুল দিচ্ছেন কেন পি বাচ্চাটা বলে ফ্রি কথা আমি একটা পিক তুলছি না বাচ্চাটা তা আমি বলে পিক তো জি করে তুলতে পারে তো ওরা আমাকে অনেক জোর করছে একটা পিক তুলো তো আমি ও হচ্ছে এই সাইডে বসে আমি হচ্ছে লেকটা আছে না জিয়দানের লেকের কাছে বসা তা আমার হাতে একটা ঘড়ি ছিল এরকমই ঘড়ি তো আমি পিক তুলবো না তো গোলাপ ফুল আমার হাতে আর আমার ঘড়ি আমার এইভাবে হাত পড়ছে তো ওর ক্যামেরা ফ্ল্যাশও পড়ছে আমার হাতের ঘড়ির ফ্ল্যাশ পড়ছে তো পিকটা অনেক সুন্দর উঠছে তার পরে একদিন আমাকে সেন্ড করে পিকটা আমাকে পিক পাঠায় পরে বলে দেখো পিক তুলতে চাইছিলাম না দেখো পিকটা কত সুন্দর আসছে তোমার বন্ধু হ্যাঁ আমার বন্ধু পাঠাচ্ছে ও আমাকে পাঠায় বলতেছে দেখো পিকটা কত সুন্দর আসছে তা আমি বলি ওই রকম হয় যেগুলো তুলতে না চাই ওই পিকগুলো অনেক সুন্দর আসছে তো বলে আমাকে বলে পিকটা তুমি প্রোফাইল পিক দাও ওই পিকটাই এখন আমার প্রোফাইল পিক দেওয়া আজও পর্যন্তই তো পরে আমি ওই দিন বলি আমার আবার মমি সিং চলে যাওয়ার কথা আমার নানুরা আসছে আমার খালার বেবি হবে তো ওখানে অনুষ্ঠান আছে তো আমি ওকে বলি দেখো আমি তো কালকে ইয়েতে চলে যাচ্ছি খালা বাড়িতে ওখানে গেলে অত কথা বলতে পারবো না তো বলে কেন বলি আমার খালা অত ফোন ধরা পছন্দ করে না উনি একটু আমাকে একটু শাসনই করে তো পরে বলতে সে এতদিন থাকবা কতদিন থাকবো তো আমি বলছি বলতে পারবো না ওখানে তো আমার দুইটা খেলা থাকে তো হয়তো এক মাস এক মাস দুই মাসও হইতে পারে তো আমাকে হঠাৎ করে বলে যে আচ্ছা আমার না তোমাকে অনেক ভালো লাগছে কালকে দেই হ্যাঁ তো তুমি আমার সাথে ইলেকশন করবা তা আমি বুঝতে পারি সে আমার সাথে ফাজলামি করতেছে তা আমিও ফাজলামি করে বলি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ইলেকশন করব তো ওটা বলে আমি চলে যাই তো নয় তারিখে সে আমাকে আবার নক করে যে কালকে কিন্তু কথাটা আমি সিরিয়াসলি বলছি তা আমি আমিও বুঝতে পারি সে আমার সাথে ফান করতেছে তা আমিও বলি আমিও একটা ফান করি আমি তো ফ্রি বসে থাকি সারাদিন সে আমাকে এত নক করে তা আমিও ফান করে যেমন আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইলেকশন করব তো আমি মমি সিং চলে যাই আমার খালা বাড়িতে তো সে আমাকে টুকটাক ফোন টোন দেয় আমি বুঝতে পারি সে আমাকে ভালোবাসে না আমিও তো তাকে ভালোবাসি না আমি তো তাকে নক করি না সে নিজে থেকে যখন ফ্রি হয় আমাকে নক করে তো এরকম ঘুরতে ঘুরতে খালা বাড়িতে দুই মাস থাকি ওখান থেকে আমি চলে আসি আসার পর নানু আমার ছোট মামি আসে ছোট মামিকে নিয়ে আমি আবার নানু বাড়িতে চলে যাই তো সে আমাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে টুকটাক ফোন টোন দেয় তো হঠাৎ করে একদিন কি হয়েছে আমি জানি না ও না একদিন রাতে বেলা সে বাড়িতে যাইতেছে গ্রামে তো সে আমাকে বলতেছে যে আমি গ্রামে যাচ্ছি তো সে নাইটে যাচ্ছে তো আমি এমনিতেই সবার প্রতি একটু কেয়ারটা একটু বেশি আসে তো আমি তাকে রাতে একটা বছর ফোন দিয়ে বলি যে নাইটে যেহেতু যাইতেছ তুমি তো আবার স্পিড বোর্ডে যাওয়া তো স্পিড বোর্ড কিন্তু অনেক রিস্ক থাকে তো ভালোভাবে দেখে শোনা যায় ও তো পাশ থেকে তার একটা ফ্রেন্ড থাকে তো তার ফ্রেন্ডটা বলে তোকে অনেক কেয়ার করে বুঝছিস এরকম মেয়ে কোনোদিন পাবি না এক্সট্রা কেয়ার দেখাচ্ছে মানে এতদিন যেটা ছিল না সে হঠাৎ করে আমাকে বলতেছে যে তোমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দাও তো তা আমি বলছি আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড আমি কেন দিব তো বলতে সে দাও আমার লাগবে তো আমার ফেসবুকে তো অত কিছু ছিল না আমি দিয়ে দিছি তাকে পাসওয়ার্ড তো আমি আর ওই দিন ঢুকতে পারি নাই যেহেতু গ্রামে নেট পাই না তো ঢাকায় আসার পর আমি ঢোকার পর দেখি আমার যতগুলো মানে স্কুল ফ্রেন্ড ছিল ছেলে ফ্রেন্ড তারপর আরও আসে কয়েকটা ছিল মানে কেউ নাই কোনো ছেলে ফ্রেন্ড আমার এভিতে নাই সব মেয়ে তো সব ব্লক মারা তো আমি ঢোকার পর রাতে বললাম আচ্ছা এটা কোন ধরনের ভদ্রতা তো বলছে কেন তো আমি বলছি পাসওয়ার্ড দিছি পাসওয়ার্ড দিলাম ভালো কথা আমার পারমিশন নিয়ে সবাইকে কেন ব্লক মারা হয়েছে তো বলছে আমার ভালো লাগে নাই তাই আমি ব্লক মারা দিছি দেখছি অনেক ধরনের তোমাকে অনেক পছন্দ করে অনেক কথা বলছে আমি বলছি বলছে সেটা ফ্রেন্ড হিসাবে আমার তরফ থেকে তো আর কিছু ছিল না তো বলে আমার ভালো লাগে না আমি ব্লক করি ঠিক আছে তাহলে ব্লক করে দিয়েছে ভালো তা আমি আর তার কাছে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করি নাই তো ওইভাবে আস্তে আস্তে দেখে সে আমাকে কেয়ারটা খুব বেশি দেখার জন্য এই সময় যে তুমি আমার ফ্রেন্ডরা তোমাকে দেখতে চাইতেছে তুমি একটু আসো তো আমি বলছি আমি তো আসতে পারবো না কারণ আমি তো পাশে তো করবো বলে খালি হাতে কার সাথে কেউ দেখা করতে যায় নাকি তো ও বলে আমার কাছে দুই টাকা আসে আমি দুই টাকা থেকে চকলেট কিনে নেই তো একটা চকলেট কিনে নেয় কিনে নিয়ে পরে আমরা যাই তো
তুই এরকম করতেছিস কেন একটা ছেলে সে ওকে বাবু বলবে কেন ওকে বাবু নাকি পরে কিছু বললাম আমার ফ্রেন্ডরা বুঝাইলো বুঝানোর পর আমরা বসলাম আমাকে ফুচকার দোকানে ফুচকা টুচকা খাওয়া হইলো পরে আমাকে রিসায় উঠাই দিয়ে পরে বলছে বাসায় যাও তোমাকে বাসায় গেলে ধরবো তা আমি বলি কি ধরবা বলে বাসায় যাও পরে আমি বাসায় যাওয়ার পর বলে ছেলেটা কি আমি বলি কেন বলে তুমি নানা নানা বলো আমি বলি আমাকে সাথে ফাজলামি করে আমাকে নানি বলে আমি নানা বলি এইটুকুই তো বলছে তাহলে তোমাকে বাবু বলবে কেন এত সুন্দর করে বলতেছে বাবু তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করতেছে গো তো আমি বলার পর পরে ও ওই ছেলেটাকে ব্লক করে দেয় পরে বলছে আর কোনো তোমার ছেলে ফ্রেন্ড থাকবে না তখন আমি বুঝতে পারি যে না ও হয়তো আমাকে সত্যি সত্যি অনেক ভালোবাসে তো ওই যে আমার এস এস সি পরীক্ষা ফেল আসে তো আমু একটু রাগ হয় ওই টাইমে আমার ফুফুরা অনেক কথা বলে যে আর পড়ায় কী করে তা আমি একটু রাগ হয় আমার সাথে বলে যে আমি আর পড়াবো না তো আমি অনেক কান্নাকাটি করি তো আমাকে ফোন দেয় তো ফোনটা আমার ছোট বোন ধরে যে ভাইয়াম আপু তো কান্না করতেছে তো বলতেছে কেন কান্না করতেছে বলে আমু তো বলছো ওকে আর পড়াবে না তো আপু পুরো আসছিল ওকে অনেক কথা বলে গেছে তো কান্নাকাটি উঠতেছে তো ও তখন বলতেছে তা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি তোমার আম্মুর সাথে কথা বলবো তোমার আম্মুকে একটু দাও তো বলে কী কথা বলবেন তো বলতেছে দাও তো ওই দিন আম্মুকে আবার কথা বলা থাকে আমি ফার্স্ট আম্মুকে জিজ্ঞাসা করি আমি বলছি যে কথা বলে দিব পরে আম্মুকে আমি জিজ্ঞাসা করি ওর বাড়ি হচ্ছে গোপালগঞ্জ তো আমি আম্মুকে একটু নখ দিই আম্মু আবার বুঝা যায় কিছু বললে আমি আম্মুকে বলছি আম্মু আচ্ছা গোপালগঞ্জের মানুষ কীরকম তো আম্মু আমাকে একটা অ্যান্সার দেয় কি যেখানেই পা বাড়াও বুঝা সিনা বাড়াইও ঠিক আছে এই কথাটা আম্মু আমাকে বলে এই বেশি কিছু বলে না পরে আম্মু বলে গোপালগঞ্জের মানুষ কিন্তু ওতটা সুবিধার নাম যতটুকু জানি তো তুমি একটু বুঝাই সিনা পা বাড়াই ও তা আম্মু আর আমাকে কিছু বলেন না তার দুদিন পর সে ফোন দেয় আম্মুর সাথে কথা বলে তো আম্মুকে বলে যে আপনার আর ওকে পড়াইতে হবে না ওকে আমিই পড়াবো মানে আম্মু বলছে আমি তো রাগ করে বলছে আমি ওকে পড়াবো না কেন আমার কিডনি বিক্রি করে হলো আমার দুইটা মেয়েকে আমি পড়াশোনা করাই যাবো যত অব্দি আমার নিঃশ্বাস আসছে তো বলেছে ঠিক আছে পড়লে তো ভালো কথা তারপর ওর দায়িত্বটা আমি নিতে চাই তা আম্মু বলছে তুমি দায়িত্ব নিতে চাও কীভাবে তুমি দায়িত্ব নিবে কেন তা ও সরাসরি বলে দেয় আমি ওকে পছন্দ করি তো আমার বিয়ে আবার তার আগে ফ্যামিলি থেকে ঠিক করা থাকে আমাকে পড়াই তো টিচার তো পরে আম্মু বলে আচ্ছা তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে তুমি একদিন আমার বাসায় এসো তো পরে ওকে একদিন আমি তখন মেবি রমজানের আগে দিয়ে ওকে আমি বলি যে আম্মু তোমাকে বাসায় যেতে বলে তো আমার একটা খালাতো ভাই আছে সে আর আমি যাই ওকে রিসিভ করতে তো যাওয়ার পর ও ফল টল অনেক কিছু কিনে কিনা টিনার পর বাসায় আসে তো আমি তখন কি করত আমি যতটুকু জানতাম একটা জব করতো পাশাপাশি বাট ওটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে একটা জব করতো তো আর পাশাপাশি পড়াশোনা করতেছে পড়াশোনা তখন শেষ হয়নি না না ওনার ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেছে তখন আচ্ছা তার মানে হিসাব করলে তোমার থেকে খুব সিনিয়র না দুই তিন বছর এরকম দুই চার বছর তো পরে আসে আসার পর পরে আমি ওকে বলে দেখো আমার তো দুইটা মেয়ে ওই বড় তো ওর বিয়ে যে ঠিক করো তারপর আমি ওকে বলছি যে দেখো এরকম এরকম তো আম্মু আমাকে ওকে ক্লিয়ারলি বলে দেখো ওর বিয়ে কিন্তু আমরা ঠিক করে রাখছি ছেলে কিন্তু কাবিন করে যাইতে চাইছে কিন্তু ওর বয়স অল্প দেখে আমরা কেউ কাবিন করি না তারপর ওর একটা মতামত আছে ওর আঠারো বছর হবে এই জন্য আমরা কিছু বলি নাই ওই ছেলেকে শুধু এইটুকুই বলছি যে ও যদি ইন্টার পাস করার পর তোমাকে চাই তাহলে আমরা তোমার হাতে তুলে দিব বাট আমি তো কথা দিছি এখন তাদের ফ্যামিলি তো আসতে চাচ্ছে তো তুমি একটা কাজ করো যেহেতু আমার মেয়ে তোমাকে পছন্দ করছে আমি না তাদের কাছে ছোট হই কিন্তু তুমি তোমার গার্জিয়ান নিয়ে আসো যদি গার্জিয়ান নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমার হাতে আমার মেয়েকে আমি তুলে দেবো হাসি মুখে যদি তারা এটা ভেবে নিতে পারে যে না আমার মেয়ে গরিব আমরা গরিব যেটা সেটা কারণ তাদের একটা স্বপ্ন আছে সবাই যাবে তোমার ও আবার অনেক কিছু বলছে ওদের অনেক কিছু আছে এটা সেটা তো আম্মু সেটা সবসময় একটু বড়লোকদের কাছে ঘেসতে যায় না তো আম্মু বলছে দেখো তোমরা যেহেতু বড়লোক স্বাভাবিক তোমার বাবা মা আরো উপরে উঠতে চাবে তারা নিচে আসতে চাবে না তো আমার মেয়েটাকে যে তারা নিবে সেটা তারা আইসা আমাকে বলুক যে তারা হাসি মুখে আমার মেয়েটাকে নিয়ে যাবে তাহলে আমি তুলে দিব আর যদি তারা বলেন না আমি নিব না তাহলে আমার মেয়েটাকে আমি দিতে পারবো না তোমার হাতে তো সে বলে আচ্ছা আন্টি সমস্যা নাই আমার গার্জিয়ান আসবে তো বলছে বাবা আলহামদুল্লাহ যদি তোমার গার্জিয়ান আসে তাহলে আমি তুলে দিব তোমার আমি কথা দিলাম তো তারে রান্না টান্না করে আমি রান্না করি তো রান্না টান্না করার পর সে খাওয়া দাওয়া করে বাসা থেকে চলে যায় তো সে আবার বলে আমাদের নিয়ে যাবে তো আমার ওই খালাতো ভাইকে আমি অনেক বিশ্বাস করে তো তাকে সাথে পাঠায় তো বলে ইয়ে খুব তুমিও যাও সাথে তো ওই ভাই আমাকে নিয়ে যায় সাথে করে আমার ছোট বোন যায় তো ওখানে আমরা প্রায় অনেকক্ষণ আড্ডা দিই সবাই ফুচকার দোকানে বসে তার ওই সামিউল ফ্রেন্ডটাও আসে প্রায় অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয
তোমার আম্মুকে বলে দিও তো আম্মুকে আমি বলি আম্মু ও তো বললো ওর আম্মু আম্মু অব্বু আসবে তো আম্মু বাজার সদাই করে রান্না টান্না করে তো হঠাৎ করে ও আমার বাসায় আসে ও আসে দেখা যায় যে আম্মু আব্বুরা বাজার টাজার করছে রান্না টান্না বসাইছে তো ও চলে যায় চলে যাওয়ার পর প্রায় এক ঘন্টা পর আমাকে কল দেয় কল দেওয়ার পর বলে তুলি আম্মু তো আসতে পারবে না তা আমি বলি কেন কী সে বলে আম্মু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছে তো আজকে আসতে পারবে না তো আম্মু বলে ঠিক আছে যেহেতু ওর আম্মু অসুস্থ না আসলে না পর ওকে বুঝায় বলে যে টিউশন করো না তোমার আম্মু যেহেতু সুস্থ হোক তখন আইসো তোমরা পরে ওই খাবারগুলো আমরা কি করব পরে ওগুলো ফ্রিজে তুলে রাখা হয় যে যেহেতু আসতে পারবো না যখন আসবে অর্ধেক রান্না হয় গরু মাংসটা অর্ধেক রান্না হয় তো আমি বলে এটা তুলে রেখে দাও এটা নয় আমরা খাবো পরে ফ্রেশ গরু মাংস আনাই নিব আর যেগুলো আসছে ওগুলো ফ্রিজে তুলে রেখে দাও পরে ফ্রিজে তুলে রাখি তো এরকম করতে করতে তো আম্মু আবার আম্মু আমাকে বলে আচ্ছা আপনি যেহেতু খাবারটা ফ্রিজে তুলে রেখেছেন এই মুহূর্তে আমরা কথাটা একটু তুলে রাখি কারণ আমাদের একটু বিরতিতে যেতে হবে ছোট একটা বিরতি নেব বিরতির পরে সে আপনার ভালোবাসার বাকি অংশ আমরা প্রিয় শ্রোতা আপনার শুনছেন ভালোবাসা বাংলাদেশ তুলির মতো যদি আপনি আগামী পর্বে আসতে চান তাহলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এখানে ভালোবাসা বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ যার নাম হলো রাজগুরু কন্টেন্ট সেখানে আপনি আপনার ভালোবাসা গল্পটি ছোট্ট আকারে লিখে পাঠাতে পারেন আপনার মোবাইল নাম্বার সহ আর যদি মোবাইলে এস করতে চান তাহলে প্রথমে লিখবেন ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড এরপর আপনার নামটি লিখবেন আপনি কোথা থেকে এস এম এসটি করছেন এরপর আপনার মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ বিরতির পরে কিন্তু ফিরে এলাম খুব ছোট ছিল না কিন্তু ছোটই ছিল বিরতির পরে শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসার বাংলাদেশ আর অনেক অনেক কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি জানিয়ে দিই কোথায় কমেন্টগুলো করা হয়েছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এই অ্যাড্রেসে আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে যে সুন্দর একটি পোস্ট আছে তাতে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন আমাদের পছন্দের ভালোবাসা শ্রোতারা সেখান থেকে কিছু কমেন্ট পড়ে চলে যাব গল্পে লিখেছেন আমাদেরকে নয়ন রংপুর থেকে শুনছেন নয়ন হাসান আই এ আর বি এসাত আছেন অনেক দিন পর শুনছি ভালো লাগছে আসপিয়া হাসান লিখছেন খুলনা থেকে শুনছেন তার ডাক নাম অন্তরা আচ্ছা বলে দিলাম ডাক নাম অন্তরা লিখেছেন আমাদেরকে অনেক অনেক বন্ধু মোহাম্মদ জামিনুর ইসলাম হেমন্তের রাতের মিষ্টি কুয়াশায় শুনছি রংপুর থেকে ভালোবাসার মহা আয়োজন ইসমিল আহমেদ আবদুল্লাহ লিখেছেন গুরু এই শো বিগত দু বছর যাবৎ শুনছি তবে আপনাকে আমার অসম্ভব ভালো লাগে মোহাম্মদ আতিকুর রহমান পাখি হয়ে উড়বো আমি দূর দিগন্তে ফুল হয়ে সুভাষ ছড়াবো হৃদয়ের সীমানাতে আর কোকিল হয়ে গান শোনাবো ঋতু বসন্তে তোমার মনে মিশে যাব সবার অজান্তে লাভ ইউ আপু এবং গুরু লিখেছেন একই আকিন যে বরিশালের মুন্সি গ্যারেজ থেকে শুনছি মোহাম্মদ মেহিদি হাসান স্বাধীন শুনছেন আমাদেরকে রাজশাহী থেকে সাথে আছেন ইসমিল আহমেদ আবদুল্লাহ লিখেছেন আমাদের আবির হাসান গুরু কেমন আছেন আপনি কমেন্ট করতে ইচ্ছা করে না কারণ পুরো তবে আমার কমেন্ট পড়ে নাই যে কমেন্ট তো পড়ে দিলাম গুরু কেমন আছেন বললাম ভালো আর খারাপের ঊর্ধ্বে মহামানব হয়ে গেছেন গুরু আজকে আশিফুল পারভেজ তুর্য বরিশাল থেকে শুনছেন লিখেছেন নওশিন আফরিন সাথে আছেন আরেকজন সোহানুর রহমান সোহাগ লিখেছেন আপনাদের এই অনুষ্ঠানের প্রতি অনেক ভালোবাসা রইল গুরু আপনার সাথে আমি দু সাল থেকেই আছি বাবু লিখেছেন এত কমেন্টসের চোখে কি পড়বে আমি সৌদি আরব থেকে শুনছি পূর্ণতা আপু বাহ ধন্যবাদ মোহিন বাবু লিখেছেন আমাদেরকে ভালোবাসা থাকলে যত দূরেই থাকেন না কেন চোখে পড়ে যায় সেটাই সালমা লিখেছেন শুনছি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্লিজ কমেন্টটা পড়বেন গুরু এবং প্রণতা আপু তোমাদের অনেক ভালোবাসি কেমন আছো প্রত্যেক পর্বে কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশ দেশের বাইরে থেকে প্রচুর বন্ধু বান্ধবরা আমাদের সাথে থাকছেন কেউ অ্যাপের মাধ্যমে থাকছেন কেউ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে থাকছেন কেউ সরাসরি টিউন করে আছেন নাইনটি অসম্ভব ভালো লাগে কিন্তু তাই না যে যখন এত দূর থেকে কি সারাদিন যখন অনেক ক্লান্ত থাকি কিংবা পুরো সপ্তাহে যখন বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপে তো আমরা থাকি সবসময় তো সেই প্রেশার যখন একটা পর্যায়ে মানে নিতে পারি না হঠাৎ করে যখন এই কমেন্টস গুলো আমরা বলি তখন মনে হয় অনেক নিজেকে 
शेष पर्तो महिबुल्लाम लिखे लिखे मेहदी हासान स्वाधीन अनेक अनेक बंधु दी देखते सबाई लिखे अच्छा अपना लिखते थकून आबाद अनुष्ठने फाँ के फाँके अपना मतमत पढ़े शुरू पा अवश्य फेसबुक डट कम स्लैश आई लाभ ढाका एफ एम एटी हमारे ढाका एफ एम अफिसियल फेसबुक फैन पेज एखे आज के भलोबासार बांगलेश के निजे पोस्ट करा से अफिसियल फेसबुक फैन पेज जर नाम हलो राजगुरु कन्टेंट से चाहले आनी अपना भलोबासार घटना छोट कर लिखते पर अवश्य मोबाइल नम्बर समय पड़ब और आना के आमंत्रण जान भलोबासार सबसे बड़ो आयोजन भलोबासा बांगलेशे चले जाब मत आज के अतिथि तुलिर का तुलि तो रान्ना बानना तो उठिए रखले एरपर कि हलो तो किस दिन पर तरह बार्थडे थे तो मोटामुटी तक कि टीशन ही करतम तो इनकाम होत तो आगे और मामी आस मामी हाँ के टाक दिए जाए तो पर भाइय के दिए बोली भैया तो बार्थडे कल के तो तो सकाल सकाल बड़ोते पर तो आगे फोन दी जो तुम्हें कि कल के आसते पर तो जन्मदिन दिन साथी थी रोजा रेखे नफल नमज दुआई कर छोट बन जाए गिफ्ट क गार्लफ्रेंडारी कर तो केक काटा अब्दी थे ना ते रिक्वेस्ट करी तो भाई क्या आज तुम्हारा केक काटो तो तुम इत्यादि करो तो बिरियानी दुकान ढुक तो खे दिए ओखान चले जाए तो फ्रेंड थे फ्रेंडर एक फ्रेंड आसे और साथार छोट बन और ओ तो देखो हमें तो प्रथम बार जन्मदिन क्यों केक कटे हमारे जन्मदिन सेलिब्रेट करते लाइफर प्रथम तो गोला फुल कहीं अनेक गोला प्राय गोला तोरा थे तो हाथी दी तो देखे बोली मोमबाती जालो तो ओ मैच लाइट दौड़ा धराइते ना मैंने भय पाई से तो हम बोलते भय पा कि भय लागे तो छोटो बन बोले दें धरए दी मानुष एत भय पाए तो धराई दे तो केक काटे पर गाए केक टेक माखाए माखान पर पर हमार फ्रेंडरा चले जाए पर खावा दावा कराइ दी तरह तुम्हारा बासा जाओ तो वही टाइम नामे अब बिस्टी तो पास एक रेस्टुरेंट आ ओखने बसि तो बसार पर और छोटो मामी फोन दे फोन दे मामी तो ये तुलिर साथ बार्थडे सेलिब्रेट कर लो अनेकगुल फुल दिसे तो दिए गाड़ी उठाई दिए तपर हमें आसब तो बोल अच्छा ठीक है तो हमें रिक्शा उठा देर छोटो बन बसा आसि आसार पर पूरा भिजा टीजा जा इमने तो फैमिली कत किस जो छोटो बन साथ नहीं तो ओ चले जाए तो चले आसे रमजान ईद तो बाड़ी जाए तो बाड़ी जा देखो अम्मू तो बार बार तुम्हार फैमिली के आसते बोसे तो प्रथम बार आसते बोले आसलो ना तो तुम जो तुम्हार फैमिली सह सबाई ग्रामे ईद करते गेसो तो तुम्हारा आसबा कब तो आसब ईद ढाका इसे आब्बू अम्मू रे नियम तपर तुम्हारे बाड़ी आसब तो बोलते ठीक है तो आसार पर आर फोन दे आब्बू अम्मू आसबे तो स्वा झगड़ा करी 
তো ঝগড়া করার পর আমি ফোনটা অফ করে দেই তো ওদিন আবার আমার খালা আসে আমার মামা আসে কি ছিল মানে এবারকার প্রবলেমটা কি ছিল আগেরবার তাও এবার বলল যে ওর আব্বু তো বিজনেসে বিজি আছে তো ওর আব্বুকে ছাড়া ওর আম্মু আসবে না ঠিক আছে তো আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমার একটু মন খারাপ পরে এভাবে করতে করতে তো এর থার্ড টাইম ও আবার আসার কথা বলে তো তখন আসতে যাইও বলে যে ওর বাবা হঠাৎ করে মেনে নেবে না আসবে না ঠিক আছে তা আম্মু বলল যে তুমি তোমার ফ্যামিলি আনতে পারবো না আগেই বলতে আমাকে বাজার সদে থার তৃতীয়বার কেন আমাকে বাজার সদে করে তুমি তো আমাদের অবস্থা জানো কত কষ্ট করে হ্যাঁ তো আম্মু পুরো একবারে রেগে যায় এরকম কিছু বলে তো ওরকমই অ্যাক্টিং ঠিক আছে তো ওর একটা ফ্রেন্ড আমাকে ফোন দিয়ে বলে যে সাচিব তো বিষ খেয়েছে ওকে হসপিটালে নিয়ে আসছে ওর বাসায় অনেক কিছু হয়েছে ওই সামিউল ফ্রেন্ড সে আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে তো আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তখন বেরোতে পারবো না আমি সকালে আসবো তো আমি সকালে যাই যাওয়ার পর ওর ছোট মামার বাসায় যাই তো ছোট মামার বাসায় যাওয়ার পর একটা স্বাভাবিক একটা মানুষ যখন বিষ খায় তাকে হসপিটাল থেকে তো তাড়াতাড়ি मिथ्या <laughs> তো পরে বলতেছে এরকমই পর আমি বুঝতে পারি ও আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে তো ওর ফ্রেন্ডকে আমি ধরি ভাই আপনি কেন মিথ্যা কথা বলেন পরে বলে দেখো তোমাদের ভালোবাসাটা আমি বাঁচাতে চাইছি যেহেতু তুমি ওর সাথে কোনো কথাবার্তা বলো কান্নাকাটি করতেছে অনেক কিছু তো এটি বলার পর পরে আমি এটা কত ঘটনা এটা 2017 মানে বেশি দিন না দুই তো আমি বললাম দেখেন ভাই এখন ওর ফ্যামিলি আসবে বলে আসলো না এটা তো আমার পক্ষে মেনে আমার আম্মু মা মেনে নিতে পারছেন কারণ তিনটে মা তারা আসতো না একটা কথা কিন্তু ও তো জানতো আসবে না কিন্তু ও যায় না শুনো কেন বাজার ঘোষা দিয়ে করাইল কারণ টাকাগুলো নষ্ট হয়েছে না আমার আম্মু ও জানে আমার ফ্যামিলির অবস্থা কীরকম কত কষ্ট করে আমরা চলি তাহলে সেভাবে ও আমার আম্মু প্রায় চার তিন চার হাজার টাকা বাজার প্রতিবারই করছে যেহেতু ওরা আসবে বইলা খুবই স্বাভাবিক আমরা যতই অর্থভাবে থাকি না কেন যদি কোনো মানুষ আসতে চায় আমরা কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তাকে আপ্যায়ন করার তো ওইটা বলার পর পরে পরে ওর ফ্রেন্ডটা বলে দেখো এখন ও তো তোমাকে অনেক ভালোবাসে তো আম্মু আমাকে একদিন বলল তারপর একদিন আমি আস্তে আস্তে ওর কিছু কিছু মিথ্যা ধরতে পারতেছি যেমন হাতে কিছু কিছু মিথ্যা কথা বলছে যেরকম হচ্ছে ঢাকায় ওর বাবা মা থাকে যেটা হচ্ছে আমি একটু চালাক বলতে একটু দুষ্ট টাইপের বেশি ওর ফোন থেকে ওর আম্মুর নাম্বারটা দেখে রাকিব মোল্লা দিয়ে সেভ করে কিন্তু যখনই ফোন দিত একটা মেয়ে কণ্ঠ পাইতাম তো আমি বুঝতে পারছি ওটা ওর আম্মুর নাম্বার देखो चोरा তো ওর ফোন থেকে আমি ওর আম্মুর নাম্বার মিস কল দিই মিস কল দেওয়ার পর ওর আম্মু ব্যাক করে তো ব্যাক করার পর আমি ধরি তো ধরার পর আমি আমার পরিচয় দিই না আমি এমনি বলি ভাইয়া আন্টি সাচিব ভাইয়া তো ফোনটা আমাদের বাসায় ফালাই রেখে গেছে তো বাসায় গেলে তাকে বইলেন আমার কাছ থেকে ফোনটা এসে নিয়ে যাইতে তো ওর আম্মু আমাকে যা বলে আমি অবাক হয়ে যাই ওর আম্মু বলে আমি কোথা থেকে বলবো ও তো ঢাকায় থাকে আমি তো গ্রামে থাকি তা আমি বলি না সাচিব ভাইয়া তো বলছে আপনারা ঢাকায় থাকেন বলে না আমি তো কোনো দিনও ঢাকা শহরেই যাই নি আমি মাঝে মধ্যে হ্যাঁ তা আমি বলি মাঝে মধ্যে টুকটাক আমার ভাই আছে তার বাড়িতে বেড়াইতে যে আমরা তো গ্রামেই থাকি তো ধরলো মিথা কথা ধরা পড়লো তো পরে আমি 
আমার ভাইয়াকে বললাম ভাইয়া এরকম এরকম কাহিনী তো ভাইয়া বলল ওখানে নাচা দেখতেছি পরে পরে আম্মুকে বললাম এখনও আমার বাসায় আসতেছে অনেক সিনকেট করতেছে সুইসাইড করবে এটা সেটা তো আম্মু একটু স্বাভাবিক পরের ছেলে যদি কিছু হয়ে যায় তো আম্মু ওকে বুঝায় সুঝায় দায়কে আমাকে ফুঁদে দিয়ে ফোন দেওয়া এলো যে ওকে বল বাসায় আসতে তো ওকে সাড়ে নটা বাজে রাতে বাসায় আনলো আম্মু খাওয়া দাওয়া করে বুঝা টুঝিয়া পাঠাইলো তো আমার ভাইকে নিয়ে ওর গ্রামে যাবে তো বলতে স্যার ইয়াকুব ভাইরা বলেন যেহেতু আপনার সত্যিটা জানছি নি আমার সব কিছু গ্রামে তো ইয়াকুব ভাই আমার গ্রামে যায় দেখে আসুক সব কিছু তো আমার খালাতো ভাই যায় গ্রামে তো যাওয়ার পর আগে ওর খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে উঠে তো ওঠার পর একটা মিথ্যা কথা বলে যে ওর খালাতো ভাইদের বাড়িতে ওদের মানে দুইটা তারা বিল্ডিং ঘুরতেছে ওই বিল্ডিং এ ওদেরও ভাগ আছে তো আমার ভাই স্বাভাবিক সে তো পাত্র আমার পক্ষ হয়ে গেছে ছেলের বাড়ি দেখতে তো সে ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করে তার ভাইকে জিজ্ঞাসা খালাতো ভাইকে জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা ভাইয়া আপনাদের এই বিল্ডিং করতে কত টাকা লাগছে তো সে ডিটেলস বলছে তো সেটা থেকে কারো ভাগ আছে তো বলেন না আমরা নিজেরাই করতেছি আমার বাবা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে নিজেরাই করতেছে তো ভাইয়া আমাকে ফোন দেওয়ার পর আমি মানে অটোমেটিকলি আমার মাথা গরম হয়ে যায় তো ওকে তখনই আমি বলি মানে আমাকে আর ফোন দেওয়া না নেক্সট টাইম আমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করার চেষ্টা আমি তোমার সাথে রিলেশন রাখবো না তো আসার পর তো হয়তো আমার ভাইয়াটা একটু নরম মনের তো তাকে খুব পটাইছে কারণ সে জানে যে তাকে ছাড়া কাজ হবে না কারণ সে আমার খুব ক্লোজ আমার ফ্যামিলির খুব ক্লোজ তো তাকে দিয়ে অনেক সে তার ওর বাড়িতেও যায় যাওয়ার পর ও যা যা বলছে হয়তো কিছু মিল পাইছে কিছু মিল পায়নি তো তারপর ভাইয়া আমাকে যাই বলে একটু সরাসরি বলে না আমাকে বলে আপু যা দেখছি দেখছি বাট তার ফ্যামিলিটা আমার খুব ভালো লাগছে তার ফ্যামিলিটা খুব ভালো এই দিক দিয়ে আপনি খুব সুখী হবেন বসে ওটা পরে কিন্তু আগে যে আমাকে মিথ্যা বসে ওটার বিচার আগে হবে পরে আমি ভাই ওর সাথে রাগারাগি করি তো আসার পর আমাকে কিছু গিফট দেয় ছোটো ছোটো গিফট তো ওগুলো আমি সব প্যাক করে রাখি আগে থেকেই তো তার আগের দিন আবার যখন বাড়িতে যায় আমার ফোনটা চুরি হয়ে যায় তো ফোন চুরি হয়ে যাবার ও বাড়ি থেকে এই যে চাল পড়া না কি বলে চোর ধরার জন্য সেটা নিয়ে আসছে তো আসার পর আমি ওর সাথে কোনো কথা বলি না তো বাড়িতে সবাইকে চাল পড়া খাওয়ানো হয় একটা ভিড় আমাদের রুমের সামনে যে ফোন চোর ধরবে তো চোর তো ধরা যায় না কে নিচ্ছে ফোন ওটাও ধরা যায়নি তো আমি এক পর্যায়ে ওর সব কিছু ওর হাতে ধরাই দিয়ে চোর পরে আমাকে ওই ভাইয়া বলতেছে আমার খালাতো ভাই যে আপু যা হয়েছে হয়েছে সে যাই মিথ্যা বলুক কিন্তু আপনাকে সে সত্যি অনেক ভালোবাসে তা আমি বলে আপনি কীভাবে বুঝলেন বলে সে আসার পথে সারাটা পথ কান্না করছে আমার হাতে পায়ে ধরে অনেক মিনতি করছে যাতে আপনি তাকে ছাইরা না যান তো আমি বলি ভাইয়া একটা ঠিক আছে আমি রিস্ক নিতে পারি কিন্তু রিস্কটা আপনার জন্য নেওয়া হবে ঠিক আছে তো বলছে যে ঠিক আছে এর দায়িত্বটা আমি নিলাম তো পরে আমি ওকে বলেছে ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে নেক্সট টাইম যেন আর কিছু না পাই মিথ্যা কথা তো বলেছে ঠিক আছে নেক্সট টাইম আর কিছু পাবা না কোনো মিথ্যা পরে আমি বলি ও আমাকে পরে একদিন ওরা আমি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এই মিথ্যাগুলো কেন বলেছে মানে গ্রামে আর মা বাবা থাকে এটা বলতে তো খুব আমার আম্মু হাসতে তোমাকে মেনে নিত কারণ আমার আম্মু পছন্দই করে সেই ধরনের লোক তো পরে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে যা হয়েছে ভুল হয়েছে মাফ করে দাও তো ঠিক আছে এরকম চলতেছে 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 হঠাৎ করে একদিন আমি বললাম যে তোমার আব্বু আম্মুকে বলছো আমাদের ব্যাপারটা তো আমাকে ও কনফারেন্স করায় আমি কনফারেন্স থাকে ওর আম্মুকে ফোন দেয় তোর আম্মুকে বলে যে আম্মু আমি তো একটা মেয়েকে ভালোবাসি বলছি তুলির কথা তো তোমরা কি আসবে তো ওর আম্মু আমাকে ওকে একটা কথা আমি তো আছে লাইন ওটা জানে না তো ওকে বলে যে আমার তো কিছু ইয়ে আছে এখানে ঋণ আছে ওই ঋণগুলো তুই দিয়ে দে তারপর তোর যাকে ইচ্ছা খুশি আমি তাকে নিয়ে আসবো আচ্ছা এটা ওর আম্মু বলে তো ফোনটা কেটে দেয় তো কেটে দেওয়ার পর এভাবে আস্তে আস্তে যাইতেছে যাইতেছে তো সামনে ও আরেকটা মিথ্যা কথা মানে অনেক মিথ্যা আমার সামনে আসতেছে আস্তে আস্তে ওর মিথ্যাগুলো সামনে আসতেছে ও এর মাঝখানে অনেক কিছু বলে বলার পর তো ওই মিথ্যাগুলো ধরার পর পর আমি আর থাকবই না কোনোভাবে ওর সাথে তো ও হঠাৎ করে দেখি মানে অনেক ধরনের মিথ্যা কথা বলতে যে হাত কাটা এগুলো আমার একদম না পছন্দ পরে জানি ওর ফ্রেন্ড সার্কেল ওগুলো নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে ওকে বানাই তো ওর অনেক মিশেতে রিলেশন ছিল তো আমাকে আমি একটা কথা বলছি যে তোমার রিলেশন থাকুক আমারও পাস থাকতে পারে তোমারও পাস থাকুক সেটা আমি সত্যি বলো তো ও সবসময় মিথ্যা কথা বলতো দেখতাম এখানে আসে বলতেছে আমি ওখানে আসি বা এই কাজটা করতেছি না আমি ওই কাজটা করতেছি তো আমার কাছে কেমন জানি লাগলো যে সে এত মিথ্যা কথা কেন বলে আমার সাথে যদিও সে আমাকে সত্যি ভালোই বসে তাহলে আমার সাথে সত্যিটা বলতে তো কোনো সমস্যা যেহেতু আমি তার আমার সব কিছু কোনো কিছু আমি লুকাই নেই আমার লাইফের শুরু থেকে সেই সব
তো আমি বলি কেন তো বলে আছে দরকার আছে তো আমি যাই দেখা করতাম ওটা হচ্ছে আগস্টের ষোলো তারিখে তো যাওয়ার পর তার সাথে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয় তো হঠাৎ করে একটা ভাইয়া আসে মানে ওকে ফোন দেয় তো তাকে বলে ভাইয়া আমার গার্লফ্রেন্ড তো চলে যাবে তো তারও মানে একটু ডিপ্রেশনে আছে সে তার গার্লফ্রেন্ড চলে গেছে রিলেশন ব্রেক আপ হয়ে গেছে তো সে আমাকে বলে আচ্ছা তোর গার্লফ্রেন্ডকে রাখ আমি আসতেছি তো সে আসার পর আমরা একটা রেস্টুরেন্টে বসি তো সে আসে তো আমাকে বলে যে ভাইয়া কি সমস্যা তো আমি বলি ভাইয়া এই যে ও আমার সাথে হচ্ছে অভিনয় করে মিথ্যা কথা বলে এগুলো তো আমার পছন্দ না আমার ফ্যামিলি তো আমার আম্মু তো মিথ্যা কথা বলে পছন্দ করেই না একদম তো পরে বলছে এটা কোনো ব্যাপার না ওটা ঠিক হয়ে যায় পরে ও তার সামনে এক প্যাকেট ঘুমের ট্যাবলেট বের করে ঠিক আছে ওটা সব খাবে আমি যদি ওখান থেকে চলে আসি পরে ও ভাইয়া বলতেছে দেখো ও তো তোমাকে সত্যি ভালোবাসে ও ভালো হয়ে যাবে টিপিক্যালি ভন্ডামি গুলো না আমার প্রচন্ড পরিমাণ বিরক্ত আমি একটু শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলি যারা এই যে হাত কাটা তারপর হচ্ছে ঘুমের বড়ি খাওয়া কিংবা ওই যে কিসাভলন খাওয়া এগুলা খাওয়া মানে টিপিক্যালি ভন্ডামি গুলো না আমার কাছে যদি ভালোই বেশে থাকেন নিজের ভালোবাসাকে প্রমাণ করেন নিজের সুন্দর যোগ্যতা দিয়ে নিজের সততা দিয়ে এই সব হাত কাটাকাটি করে কখনো ভালোবাসা পাওয়া যায় না যারা এগুলো করে ছেলে কিংবা মেয়েরাও কম পারে না ছেলে কিংবা মেয়ে যারাই হাত কাটাকাটি এই সব ঘুমের বড়ি খাওয়া দিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে আমি অনেক ভালোবাসি একটা কথা বলে রাখি সবাই মানে মানে এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভন্ডামু ছাড়া আর কিছু না যে নিজেকেই ভালোবাসে না হাত কাটলে কিংবা ঘুমের বড়ি খেলে তো সবচেয়ে ক্ষতি কার হয় নিজের তো যে নিজেকেই ভালোবাসে না সে অন্যকে কি ভালোবাসবে আমার হাতে তো একটা খোঁচা দেওয়ার ক্ষমতা কোনোদিন হয়নি ভাই প্রেম তো আমরা করেছি ছ্যাঁকা আমরা দু একটা খেয়েছি কিন্তু কোনোদিন তো এই ধরনের কথা মনে হয়নি যে হাত কাটবো পা কাটবো এরকম করব তো তোমাদের সব দায়িত্ব আমি নিতেছি তোমরা বিয়ে করে ফেলো হঠাৎ করে বিয়ের কথা একটা অনেক ডিসিশন তো আমি কে বলছো ওই ভাই বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ ও ভাইয়াটা বলছে পুরোটা সাজানো না ওই ভাইয়াটা হচ্ছে কি তারও একটা স্বার্থ ছিল যেটা হচ্ছে ও ওর সবথেকে বড় মিথ্যা বলতে কি মানে ও সে বলতো ও गवर्नमेंट জব করে তো তাকে गवर्नमेंट জব দিয়ে দিবে এটা বলছে তখন আমি ওর সত্যিটা জানতাম না ও কি জব করে তো বুঝলাম না বিষয়টা হচ্ছে তুমি গেলে সম্পর্ক শেষ করতে সেখানে যে দেখলা কাজই মানে পরে যেটা বুঝতে পারলাম যে কাজে নিজে রেডি ছিল তো তুমি বলো মাত্র বিয়েতে মোটামুটি প্রিপারেশন শুরু হয়েছে আমাকে বুঝানো হয়েছে প্রায় সকাল থেকে বিকাল অবধি ছিলাম বিকাল অবধি ছিলাম আমি বিকাল অবধি বোঝানো হয়েছে বিকাল অবধি বোঝানো হলো এবং তুমি মোটামুটি বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেলে প্রায় 7:30টার দিকে আসলে আজান শেষ হয়েছে তারপর 
তো ও ভাইয়া উপরে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর পরে সব কিছু কথাবার্তা হয় তো দেখে তারা আসে তো সব কিছু পরে কাজি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বিয়েতে তোমার মত আছে না বলছে যে ঠিক আছে তো তো ওরা আড়ালে যে কি কথা বলে আমি জানি না তো বলে টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা হয়েছে তো আমি আর কিছু বলি না তো আমার সামনে সব কিছু সিগনেচার হয় কাবিন দশ লাখ টাকা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা উচিত হয় তো ভাইয়া বিয়েটিয়ে পড়ে দেওয়ার পর পরে আমি এখন বাসায় ঢুকো আমি ভয় পেয়েছি তো বসে তুমি বাসায় যাও আমি আসতেছি পরে তো আমি বাসায় যাই আমি যখন হলো তখন তোমাকে কিছু দিয়েছিল না বিয়ে যখন পড়ানো না না কিছু দেয়নি ওই সময় কিছু দেয়নি তো পরে আমি বাসায় আসি বাসায় পর আম্মুর আবার জ্বর থাকে তো বাসায় আসার পর আম্মু আমাকে কিছু বলে না এমনি খাওয়া দাওয়া করি তো তার কিছুক্ষণ পর ও আসে তো আসার পর খাওয়া দাওয়া করাই দেয় আমার আম্মুর আবার একটা নিয়ত কি আম্মু আমাকে ছোটবেলা থেকে একটা কথা বলে দুইটা কথা আমাকে শিখাইছে সেটা হচ্ছে তোমার বাসায় যদি কখনো তোমার বাবাকে মেরে ফেলছে এরকম শত্রু আসে তাকেও তুমি হাসি মুখে খাওয়ায় বিদায় করবা এ কথাটা আমাকে সব সময় বলে তো আমি সে আম্মু তখন ওপর রাখছিল কিন্তু তারপরে কখনো বাসায় আসলে আম্মু কখনো খারাপ ব্যবহার করে নেই সবসময় খাওয়ায় হাসি মুখে বিদায় করতো তো ওকে খাওয়ায় বিদায় করছে তো ওই সময় তো বিয়ে হয়ে গেছে আগস্টের ষোলো তারিখ তো এইভাবে আস্তে 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 তো পরে আম্মু বুঝতে পারলো যে আমি ওকে না সত্যিই ভালোবাসি তো আম্মু বলেছে ঠিক আছে আমি তোমাদের সময় দিই ও আস্তে আস্তে ওর বাবা মাকে ও তো বয়স অল্প বিয়ে হয়ে গেছে তা আম্মু আমার জিনিসটা বুঝতে পারে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের আমি সময় দিলাম ওরও তো বয়স অল্প হয়তো ও ম্যানেজ করতে পারতেছে না ওর বাবা মাকে তো আস্তে আস্তে ম্যানেজ করুক তুমি পড়তে থাকো তুমি তো আবার এসএসসি পরীক্ষা দিতেছো তো তখন আমি কিন্তু একটা কথা কি যখন রিলেশন ছিল ওর কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নেইনি তো যখন বিয়ে হইলো ও নিজের অধিকার থেকে আমাকে পড়ানো শুরু করলো টাকা পয়সা টুকটাক যাই হোক দিতেছে তো তারপর আর চলে আসলো কুরবান ঈদ তো কুরবানি দেও আমাকে কি করলো তখন আমি বাসায় নিজেই কাজ করি তো আমাকে ফোন দিয়ে বলেছে তুমি তো কাজ করতে পারো তো যেহেতু আমার প্রথম বিয়ে তো আমার তোমার সাথে ঈদ করা উচিত ঈদের দিন পড়ি তো নাকের ফুলটা তো স্বাভাবিক আমার নাকে পড়াই ছিল কিন্তু ওটা খুলে আমি আরেকটা পড়ি তো আম্মু স্বাভাবিক অত কিছু মনে করে নেই কারণ নাকের ফুল একটা পড়া ছিল খুইলে হয়তো আরেকটা পড়ছে ভালো লাগছে এই জন্য আম্মু আর কিছু বলে কিন্তু হাতের চুরি আমার ছোট বোন দেখা ফেলে তো আমরা ঘুরতে যাই তখন আমার ভাইয়াও যায় তো আমার এর আগে বারো ওই ভাইয়াকে আমি জানাইছি ও নিজে ডাইকে একদিন জানাই যে ভাইয়া আমরা আমি বলি যে আমার ভাইয়া আর কাউকে বলিয়ান না বলি তাকে বলা উচিত যে তো বিয়ে করছি তো ভাইয়া একটু শক্ত হয়ে যায় বিয়ের কথা শুই না তো পরে বলছে ঠিক আছে আপু করেই তো ফেলছেন এখন তার কিছু বলার নাই কিন্তু আপনাদের কাবিন করছেন তো আমি বলি হ্যাঁ করছি তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে পরবর্তী যা হবে ওটা আমি দেখবো আনটিকে আমি ম্যানেজ করবো তো আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাকে আবার খুব ভরসা করে খুব মানে আমাদের ফ্যামিলিতে তো ঈদের দিন যাই তো আমার ছোট বোন দেখা ফেলে আমার চুরি তো দেখা ওই দিন আমাকে কিছু বলে না তো রাতে বেলা আমাকে শুয়ে শুয়ে বলতেছে আপু তো কথা জিজ্ঞাসা করি আমি বলি কি বলে আচ্ছা তুই আর ভাইয়া কি বিয়ে করছিস তো আমি এখন ওকে কি বলো আমি জানি ওকে বললো আমি বলে দিবে ঠাস ঠাস পরে আমি বলি না আমি বিয়ে করিনি তো আর কিছু বলে না তো সত্যি কথা কখনো চাপা থাকে না তো তার তিন চার দিন পর বিয়ের মতো বিষয় হ্যাঁ তো তিন চার দিন পর ঈদের আমি আর ও ঘুরতে যাই আমার বোন আবার ওই খালাদা ভাইয়ের সাথে তার ফ্রেন্ড সার্কেল আসে ওর ফ্রেন্ড সার্কেল তারা মিলে ঘুরতে যাই তো ও ভাইয়া ও ভাবছে হয়তো ইয়াকুব ভাইয়া জানে তো তাকে চাপ দেয় যে আপনি মনে হয় জানেন আপুর বিয়ে হয়েছে তো ভাইয়া বইলা দেয় পরে আমাকে ফোন দিয়ে বলছে আপু শিমলা কিন্তু আপনার ওপর রাগ তো আমি বলতেছি কেন বলে ও কিন্তু আমাকে চাপ দিয়ে আপনার বিয়ের কথা বের করে নিয়ে গেছে তবে ও আনটিকে বলবে না প্রমিস করাইছে আমি ওকে আনটিকে বলবে না ও তো আমি বলছি ঠিক আছে তো আমার ওপর আমার সাথে অনেক দিন রাগ প্রায় এক সপ্তাহ কথা বলে না ছোট বোন সাহাবে কথা না বললে কষ্ট লাগে তো আমি অনেক কান্নাকাটি করি কান্নাকাটি দেখা পরে ও আমার সাথে এসে কথা বলে কথা কথা বলার পর তার কয়েকদিন পর আমার ছোট মামি আমাদের এখানে বেড়াইতে আসে তো বেড়াইতে আসার পর ডিসেম্বরের এক তারিখে আমাদের বিয়ের কথা সবাই জানা যায় আমার ছোটো মাম অ্যাকচুয়ালি ওখানে আবার ঝামেলা হয়েছে ঠিক আছে ওর সাথে আমি ঝগড়া লাগে আমি ওকে একবারে বলি আমাদের বিয়ে কথা কেউ জানে না তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করবে না ও চালাকি করে কি করে আমার ছোটো মামিকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলতে সে তার মাঝখানে আবার ঝামেলা লাগছে ওই যে যার সাথে আমার ফ্যামিলি বিয়ে ঠিক করছিল সেও চলে আসবে বিদেশ থেকে তো তাদের এঙ্গেজমেন্টের একটা কিছু একটা প্রিপারেশন চলতেছে যে আইসা তারা এঙ্গেজমেন্ট করাবে এরকম কিছু তো ওই পেশারে পরে ও আমার মামিকে বলে দেয় যে মামি আমি আর তুলি কিন্তু বিয়ে করে ফেলছি তো মামি আবার পরে ওই দিন এক
তো হঠাৎ করে দেখে আম্মু আমার সাথে আমার স্বামী হাজবেন্ড কিন্তু আমার সাথে আছে আমার বাসায় থাকে ওকে আম্মু খাওয়াইতেছে ও আর এক্সট্রা রিমে থাকতেছে সবাই জানে বিয়ে হইছে কিন্তু আম্মু বাসায় সবাই যে জানে ওটা আমি জানি না ছোট বোনকে ডাক দিতেছে কিছু আমাকে অন্য সময় বলে যে আমাকে রান্না করতে এখন আমি রান্না করতে গেলেও সে রান্না করতে দেয় না মানে সে নিজে থেকে রান্না করতেছে তা আমি বলতেছি কি আম্মুর কি হলো হঠাৎ করে যে আমার সাথে কথা বলে না আম্মু তো হঠাৎ করে একদিন আমি আম্মুকে কি যেন বলতে বলতে আম্মু আমার ছোট বোনকে বলতেছে যে ওর মতো মেয়ে আমার দরকার নেই যে আমাকে এতটুকু কষ্ট দিছে তখন আমি জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে পরে ইয়াকুব ভাই ওই ভাই আমাকে বলে যে আপু আন্টি যাইনে গেছে আপনাদের বিয়ে হয়েছে আন্টি একটু কষ্ট পাইছে তো আম্মু আমাকে উঠাবে না ঘরে তো আমার আব্বু অনেক কান্নাকাটি করে যে দেখো আমি তো ছোটবেলায় আমার মা বাবাকে হারাই ফেলছি কাউকে তো দেখি নাই আমার প্রথম সন্তান ওই আসছে তা আমার মাকে পাইছে আমি এখন যদি ওকে আমি ফালাই দিই ও কোথায় যাবে কার কাছে যাবে তার থেকে ওকে আমাদের কাছেই রাখি দেখি ছেলেটা কীরকম যে তো বিয়ে করে ফেলছে তখন তার কিছু করার নেই তারপরও আম্মু মেনে নিছে বলতে মানে হচ্ছে ওভাবে আমার সাথে কথা বলে না ঠিক আছে আম্মু আব্বুর কথা মতো আমাকে ঘরে উঠাইছে ও আমাদের বাসায় থাকতেছে ও আর ওর মামার বাসায় যায় না এখানেই থাকতেছে ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করে না কিন্তু আমার সাথে আম্মু কথা বলা মানে টোটালি মানে টুকটাক দরকার ছাড়া কোনো কথাই বলতেছে না আম্মু আমার সাথে তো পরে আম্মু আমাকে একদিন ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করে জানুয়ারির দিকে যে তোমরা কি কাবিন করছো তা আমি বলি হ্যাঁ কাবিন তো হয়েছে আমি তো জানি কাবিন হয়েছে তো পরে আম্মু আমাকে বলছে যে কাবিনের একটা টোকেন দেয় তোমার আন্টির বিয়ের সময় দেখো না আমি আমি তো আন্টির বিয়ের সময় ছিলাম না এখন টোকেন দেয় সেটা তো আমি বলতে পারবো না আমার হাতে তো কোনো টোকেন আসেনি তো আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা কাবিনের নাকি একটা টোকেন দেয় তো আমাদের টোকেনটা কোথায় তো ও বলে টোকেনটা ওই ভাইয়ের কাছে যে কাবিন করাইছে তার কাছে তা আমি বলছি ঠিক আছে তো আম্মু তো কাবিন নামার কাগজ চাইছে তুমি কাবিন নামার কাগজ চাই না আম্মুর হাতে উঠাই দাও তাহলে হয়তো আম্মু খুশি হবে একটু তো বলছে ঠিক আছে আমি উঠাই দিবো আমার হাতে দেখো একটু টাকার সমস্যা কাবিন নামার কাগজ পড়তে গেলে তো টাকা লাগবে তো টাকাটা আসুক তারপর উঠাবো তো আমি আম্মুকে বলি তা আম্মু আর কিছু বলে না তো আম্মু ওই দিকে দিকে এইভাবে করতে করতে মাস মাস আসে তো ও রুম নেয় এক্সট্রা আমাদের জন্য ও পরে আম্মাকে বলে আমাদের পাশে মানে তিনটা রুম আমরা দোতলায় থাকতাম তো পাশে একটা রুম খালি হয়ে যায় তো ওই রুমটা নেয় তো নেওয়ার পর ও খাটান ওর একটা ক্যামেরা থাকে তো ক্যামেরাটা যখন আমাদের রুমে মাল সামান আনবে তার তিন চার দিন আগে ক্যামেরাটা বাসায় থেকে নিয়ে যায় যে আমি ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে যাই দিছি তারপর আর ক্যামেরা আনে নেই বাসায় তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করি তোমার ক্যামেরা কোথায় তো বলে ক্যামেরা আসে ফ্রেন্ডের বাসায় আসে ক্যামেরা তা আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তো ও রুম নেয় রুম নেওয়ার পর ফার্স্টে পর্দা কিনতে যায় আমার ছোট বোনকে নিয়ে যায় তো আমি আবার একটু দাম মায়ের খেতে একটু খোঁচাখুচি করি তো আমার ছোট বোনকে নিয়ে যায় রুমের পর্দা কিনতে তো পর্দা কিনে না ওর আবার একটু ফাজলামি করছে মানে হচ্ছে দুইটা পর্দা কিনছে বাইশশো টাকা তো ওরা কি করছে চালাকি করে ওখানে চার হাজার দুইশো টাকা লিখে দিছে তা আমি আবার বলতেছি আমাকে এসে বলতেছে যে আমার ছোট বোন দেখায় বলো আপু বলতো পর্দা দুইটার দাম কত আমি বলি হাইস্ট গেলে দুই হাজার টাকা হবে তো বলে তুই রিসিপ্টটা দেখতো তো রিসিপ্ট দেখে আমি দেখতেছি চার হাজার দুইশো টাকা তা আমি গেছি জায়গা যে তোমরা যেটা পারো না সেটা কেন করতে গেছো আমি একটু চিলা ফলা করছে পরে আমার ছোট বোন বলতেছে আমি জানতাম তুই এটাই বলবি তুই দেখ তো হাতের লেখাটা কার আমি বলি কার এখানে তো কার সাজে যে আমি করছি দুইকে চার বানাই দিছি আচ্ছা এই মুহূর্তে আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হবে বিরতির পর আমরা শুনব ভালোবাসা বাকি অংশ আসলে কি হতে যাচ্ছে এটা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না কারণ আমার কাছে কেমন কেমন জানি লাগছে যে গেলাম হচ্ছে সম্পর্ক নষ্ট করতে সেখান থেকে যে বিয়ে করে ফেললাম এখনও মাধ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা হলো না সব বিষয়গুলো আসলে জানি না শেষ পর্যন্ত শুনলে আমরা বুঝতে পারবো যে শেষটা আসলে কি হতে যাচ্ছে প্রিয় শ্রোতা আমরা ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসা বাংলাদেশ ঢাকায় ফেলে নব্বই দশমিক চারে চলে যাব গল্পে তো তারপর আমরা রুম নেই তো আস্তে আস্তে খাট আনলো ওয়ার্ড্রোপ আনলো ড্রেসিং টেবিল আনলো ওই পন্তুই তো আনার দূষক তখন বানায় নেই তো ধরেন ওর ফ্যামিলি জেনে গেছে আমাদের বিয়ের কথা ও আমাকে সাথে কথা বলাই দিছে তো তার কিছুদিন পর আমি এসএসসি পরীক্ষা দিছি ও আমাকে দেওয়া হয়েছে তো এসএসসি রেজাল্ট দিল আমার খালা এখানে আসছে বেড়াইতে তো এসএসসি রেজাল্ট দেওয়ার পর তো আমার ছোট বোন আমি রেজাল্ট দেখি না যে এবার থার্ড টাইম যদি এবার কিছু করি তাহলে গেছি তা আমার ছোট বোন আমাকে বলে তুই এবারও ফেল করছিস তা আমি কান্না করছি পরে আমাকে ও আমার ছোট বোনকে বলছে এই শুধু শুধু ওরা কাঁদাও কেন ও তো পাশ করছে তো পাশ করার প
টাকা পাঠাইছে তিন হাজার টাকা মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য তো ও সেই টাকা দিয়ে কি করে যে খাট কিনছে খাটের জন্য জাজিম বানিয়ে নিয়ে আসে আমাকে বলতেছে তোমার টাকা আম্মু টাকা পাঠিয়েছে সেই টাকা দিয়ে আমি জাজিম বানিয়ে নিয়ে আসছি আমি বলছি ভালো করছো মিষ্টি তো খাওয়ানো হয়েছি সবাইকে তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাকে কলেজে অ্যাপ্লাই করে তো তখন একটু একটু ঝামেলা চলতেছে কলেজে ভর্তি করা বলতে ও আমাকে শখ ও অ্যাপ্লাই করছে তো কোনো সরকারি অ্যাপ্লাই না করে সব বেসরকারিটা করছে তখন আমি এত কিছু বুঝি নাই তো এরকম করতে করতে সেকেন্ড টাইমও আমার কোনো সরকারিটা আসেনি কারণ সেকেন্ড টাইম আমি করছি আসেনি তো থার্ড টাইম কী করবো পরে আসছিলো সেকেন্ড টাইম সরকারিটা আসছিলো বলতে ইয়েতে কিনা বলে আগার করে দিয়ে সেই সঙ্গীত কলেজ আসে ওখানে তো আমার আমার কলেজটা অত পছন্দ হয়নি আমি আর ওখানে ভর্তি হয়নি তো আবার অ্যাপ্লাই করি তো পরে হচ্ছে মিরপুর কলেজ আসে তো সেখানে ভর্তি করায় ও আমাকে নিয়ে ওই ভর্তি ভর্তি করায় আনে আমাকে তো তার কিছুদিনের মধ্যে আবার না তার আগে আবার ঝামেলা হয়েছে কি ঈদ গেলো তো রমজান ঈদ আমার ভর্তি হওয়ার আগে রমজান ঈদে ও বাড়িতে যায় তো ওই যে কাবিন আমার কাগজ ও আনতেছে 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 করতে করতে আমি ফোন দিছি ওই ভাইয়াকে তার নাম্বার আমার কাছে ছিল না ও যাওয়ার আগে ওর ফোন থেকে আমি নাম্বার নিয়ে ভাইয়াকে ফোন দিছি পরে আমি পরিচয় দেই ভাইয়াকে পরে আমাকে বলে ও তুলি তুমি পরে আমি বলেছি ভাইয়া আমাদের কাবিনের কাগজ আসতেছে না কেন এখনো আমার আম্মু তো কাবিনের কাগজ চাই দিছে বিয়ে তো হয়ে গেছে প্রায় ছয় সাত মাস কাবিনের কাগজ তো তিন মাসেই চলে আসে তো পরে বলতেছে ভাই একটা কথা বলবো আমি বলি কি বলে তোমাদের কাবিনটা না হয় নাই তো আমি বলি কেন বলে ও কাবিনের তোমাদের সব ঠিক আছে কিন্তু ও কাবিনের টাকাটাই দেয়নি তাহলে কাজী কি তার নিজের পকেট থেকে তোমার কাবিনের কাগজটা করে নিয়ে জমা দিবে সে তো কখন এই জিনিসটা করবে না তাহলে ওকে অনেকবার বলছি আমি যে কাজীও তখন ওকে বিয়ে করার সময় বারবার বলছে যে তুমি যদি কাবিন করো তাহলে আমি বিয়ে পড়াবো কারণ একটা মেয়ের জীবন নিয়ে আমি খেলতে পারবো না তো ও রাজি হয়েছে আমিও সেই জন্য রাজি হয়েছি কিন্তু ও পরে আমি ওকে অনেকবার প্রেশার দিচ্ছি ও টাকা দিয়ে যায় নাই যেন তোমাদের কাবিনটা হয়নি তো ঈদের পর আসি ওটা নিয়ে ঝামেলা চলতেছে ও আমাকে আদৌ কলেজে ভর্তি করাবে কি না ঝামেলা চলতেছে যাই হোক কলেজে ভর্তি করায় তো তোকে তাকে তখন ওকে আমি বুঝতে দেয়নি যে আমি জানছি কাবিন হয় নাই তো ওর খালাতো ভাই বেড়াইতে আসে ওই যেই খালাতো বাড়ি বাড়িতে আমার খালাতো ভাই গেছিলো ওই ভাইটা আসে বাড়িতে তো তার সামনে তোকা তোকে করতে করতে আমার মুখ আমি বলে দিই যে কাবিন তো তুমি করো নাই তাহলে পরে ও অনেক কান্নাকাটি করে তো ভাইয়া পরে মিলাই দিয়ে যায় আমার আব্বু আম্মু দুই ফ্যামিলিকে মিলাই দিয়ে যায় যে ওকে দিয়ে স্বীকার করায় যে তোর বাবা মাকে নিয়ে আসা যেহেতু তোরা বিয়ে নিজে নিজে করছিস এখন কাবিন সবাইকে নিয়ে করবি যেহেতু সবাই মাইনে নিছে এখন তো ও আছে ঠিক আছে তো এইভাবে করতে 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 দুই হাজার আঠারো আমরা তো রুম নিছি দুই হাজার আঠারোতে দুই হাজার আঠারো গেলো কাবিন নিয়ে প্রায় গন্ডগোল হয় ও আজকে করবো কালকে করবো করতে 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 আসলো দুই হাজার উনিশ এই ঝগড়ার মাধ্যমে টুকটাক এভাবে গেছে আমি মোবাইল বসেছে দেখি না ও কি করে কাবিন করে না ওখানে ওর তো প্রেসার ও এই যে 18 থেকে 19 হয়ে গেল এ কোথায় আছে তোমাদের এখানে আমাদের এখানে হ্যাঁ ও আমার পড়াশোনা খরচ চালাচ্ছে ও জব করতেছে হচ্ছে তো আমি জানি ও তখন রেস্টুরেন্টে জব করতেছে দেশি মিট নামে একটা রেস্টুরেন্ট ও বলতো ও गवर्नमेंट জব করে তা আমি ওকে কিছু প্রেসার দিই নাই কেন আম্মু বলতেছে তোমার যেহেতু কাবিন হয় নাই ঠিক আছে তোমার অত প্রেসার দাও ওকে ঠিক হবে না কারণ যেহেতু ও চলে যায় তুমি কিছুই করতে পারবো না কারণ যেহেতু তোমার কাছে কোনো প্রুফ নাই তো ওর সাথে যেভাবে ঠান্ডা মাথায় থাকে তুমি কাবিনটা করতে পারো কারণ যেহেতু তোমার কাবিন ছাড়া বিয়েটাও কেউ সমাজ মানবে না যেহেতু তুমি এখানে সংসার করতেছো এই জন্য আমি আর কিছু বলি না জাস্ট ওকে ভালোভাবে বলতেছি কাবিন করো কাবিন করো হ্যাঁ আজকে করবো কালকে করবো পরশু করবো এরকম করতে করতে প্রায় দুই বছর খাচ্ছে কিন্তু আমার বাবা মা কিন্তু খাওয়াই দিচ্ছে আমাদের দুজনকে छोट ब এই যে মে মাসের এক তারিখে আমরা আবার রুম চেঞ্জ করবো যে বাড়িতে ছিলাম ওই বাড়ি ভেঙে ফেলবে তো আমরা রুম চেঞ্জ করি ওই জন্য ওর বার্থডে থাকে না তার আগে আবার আমরা বাড়িতে যাই গ্রামে তো হঠাৎ করে না ওর ফোনটা আমি ধরলে ও কেমন জানি করে ও আমার সাথে দুদিন ছিল বাড়িতে আমার নানু বাড়িতে গেছি আমি বেড়াইতে আমি অসুস্থ তো নানু অনেক কান্নাকাটি করে পরে আমি যাই তো ওকে আমি এক পর্যায়ে জোরপূর্বক নিয়ে যাই ও যাবে না আমার সাথে তো ওর জোর করে নিয়ে যাই তো একটা ভাইয়া থাকে তার গাড়ি করে আমরা যাই প্রাইভেট কার নিয়ে আমার ছোট বোন ও আমি যাই তো দেখতেছি আমি গাড়ির মধ্যে বমি করছি তো আমি ওর মানে ওর কোলে মাথা রেখা শুয়ে পড়ছি তো আমাকে উঠাই দিচ্ছে ঠিক আছে তো ভাইয়া বলতে চাই এরকম করেন কে আপনারই তো বউ এখানে নাকি আপনাকে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড যে এরকম করতেছেন পরে কিছু বলে না তো ও
তো স্বাভাবিক ওর ফোনে বারবার ফোন হয় ও আমাকে ওই দিন আমি অসুস্থ আমার স্বাস্থ্য তো এখন নষ্ট হয়ে গেছে আমি অসুস্থ আমার ট্রিটমেন্ট চলতেছে তো আমাকে বলতেছে তোমার কিছু কল লাগবে না তুমি তো অসুস্থ তুমি বসে থাকো সব কিছু আমি করতেছি তো সব কিছু ওই করছে আমাদের রুমের সব কিছু ওই গোছাইছে নিজে তোমরা কি সাবডেট থাকতে হ্যাঁ না মানে হচ্ছে মানে হ্যাঁ 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 আচ্ছা মানে তো পরে হচ্ছে আমরা আসি ওই বাড়িতে আবার পাশাপাশি রুম দুইটা রুম মানে আমাদের রুমে বাথরুম আর আমাদের বাথরুম বাইরে আচ্ছা তো আসে তো ওই দিন ওর बर्थडे থাকে তো ওর ফোনে বারবার ফোন আসতেছে তো ও ফোনটা রিসিভ করে বলতেছে আমি আসতে পারবো না আসতে পারবো না দস্তই বলতেছে তো আমি তো দেখে বুঝি না তো আমাকে বারবার বলতেছে দেখো আমার ফ্রেন্ডরা ফোন দিতেছে बर्थडे তাই বলি তুমি রুম গোছানো না অবধি কিভাবে যাবে যদি রুম গোছানো হয় তাহলে চলে যাও তুমি তো রুম গিতে গিতে প্রায় সন্ধ্যা 7:00 8:00 তো হয়ে যায় তো ও আর যায় না ওই দিন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ি তো এইভাবে যাইতেছে ও বাসায় আসার পর আবার একটু আমার স্বাস্থ্যটা ফিটতে ছিল ঘুম টুম সব আমি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি ঘুম টুম ঠিক মতো হইতেছে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হইতেছে স্বাস্থ্য ফিরে যাইতেছিল তো আমাকে বারবার বলতেছে আমার ছোট বোন সামনে যে শিমলা দেখো তুলি স্বাস্থ্যটা ফিটতেছে না ও কিন্তু সুন্দর হয়ে যাইতেছে আবার তো আমার ছোট বোন বলতেছে ওর স্বাস্থ্য ফিটতেছে কিন্তু ভাইয়া আপনার নজরটাই না কখন জানি লাইগা যায় আবার আপনার কিছু বের হবে ওর খাওয়া দাওয়া টোটালি অফ হয়ে যাবে এরকম করতে করতে রাতে বেলা আমরা ওর ফোনে ভিডিও দেখতেছি তো আমি বসা আমার ছোট বোন বসা একটা ফোন নাম্বার থেকে কল আসতেছে তো নাম্বারটা বারবার কল দেয় কাইটে দিতেছে তো কাইটে দিতেছে কেন পরে ও আমি বলতেছি কি তো বলতেছে আমার ফ্রেন্ড নূপুর ও ফোন দিতেছে আমাকে যাইতে বলতেছে আমি যাব না তো স্বাভাবিক ও ওই নাম্বারটাই মেসেজ করবে ওই নাম্বারটা মেসেজ না করে অন্য একটা নাম্বারে মেসেজ করছে তখন আমার কেন জানি খটকা লাগলো যে ও তো ওই নাম্বার মেসেজে মেসেজ করার কথা তাহলে অন্য একটা নাম্বারে কেন মেসেজ করলো তো আমি ওই নাম্বারটা খুঁজি অনেক তো পাই না তো মে মাসের উনিশ তারিখে ও অসুস্থ হয় বলে আমাকে ঠিক আছে ওর পেটে ব্যথা ও বাসায় তো আমি ও অনেকবার বমি টমি করে তো আমি যেহেতু ওর পেটে ব্যথা কিছু খাইতে পারে না আমি খিচুড়ি রান্না করি তো খিচুড়ি রান্না করে ওকে খাওয়াই দিই তো আমাকে বলে তুলি আমি ডাক্তারের কাছে আসতেছি আমি যে হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নেই ও ওখানে যাবে তো বলতেছে তুমি একটু ওই ভাইয়াকে ফোন দাও যে সে আসে কিনা তো আমি ফোন দিই পরে আমি আসে তুমি যাও তো ও যাই তো হসপিটাল বাসায় আমার যাইতে দুই মিনিট লাগে ও যাবে আর আসবে দেখাবে সময় তো দশ মিনিট লাগার কথা সেখানে তিন ঘন্টা হয়ে গেছে ও আসে না পরে তিন ঘন্টা পর আসছে আসার পর ওর ফোনটা রাইখা বাথরুমে গেছে তো বাথরুমে যাওয়ার পর আমি হঠাৎ একটা মেসেজ আসে মেসেজটা ওপরে স্ক্রিনে শো করে যে পেটে ব্যথা কমছে তো ওই নাম্বারটা সেই নাম যে নাম্বারটা তিন চার দিন আগে ওর নাম্বারে কল দিছে তা আমি বুঝছি নূপুর আপু হলে তো কখন এভাবে কথা বলবে না সে তুই তো গাড়ি আগে একটা বকা দেয় তো পরে আমি আমি নাম্বারটা আমার আম্মুর ফোনে নেই আমার ফোন তখন ছিল না ও আমার ওর ফোন বিক্রি করে আমার হাতের ফোন ও নিয়ে যায় আমি প্রায় দেড় বছর ফোন ছাড়াই থাকি তো আমি আমার আম্মুর নাম্বারে ফোনটা নিয়ে আমি ফোন দেই তো ফোন দেওয়ার পর একটা মেয়ে ধরে তো আমি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করি তোমার নাম কি তো বলে আমার নাম লামিয়া তো আমি বলি তুমি সাচিবকে চিনো তো বলে হ্যাঁ চিনি তো আমি বলি সাচিব তোমার কি হয় ও বলে আমার বয়ফ্রেন্ড তখন আমি শুনে না অবাক হয়ে যাই যে তোমার বয়ফ্রেন্ড মানে পরে বলে হ্যাঁ বলে তোমাদের রিলেশান বলে তিন মাস ধরে পর আমি বলি আমি কে জানো তো বলে কে তুমি তা আমি বসে আমি ওর ওয়াইফ তো তার আগে পরে আমি আবার অন্য গল্প শুনি ওর কাছ থেকে যে পরে বলে তোমাদের কাবিন নামার কাগজ আছে পরে আমি যেটা সত্যি সেটাই আমি বলছি আমার সরল মনে আমি সত্যিটা বলে দিচ্ছি দেখো এরকম এরকম আমাদের কোনো কাবিন নামার কাগজ নেই বাট আমি তুমি কাবিন নামার কাগজ ছাড়া আমার কাছে যা যা প্রমাণ আমি সব প্রমাণ দিতে পারবো তোমাকে তো ওই মেয়ে আমাকে কিছু বলে না তো আমি নিচে যাই ওকে ফোন জিজ্ঞাসা করি ও বলে ওর গার্লফ্রেন্ড না তো আমি মেয়েকে আবার ফোন দেই কনফারেন্সে রাখা ওর লাইনে রাখি ও সামনে দাঁড়ানো তো ওই মেয়ে বারবার বলতেছে যে তোমার সাচিবকে বলতে বলো একবার হ্যালো বলতে বলো আর না ওকে বলতে বলো যে তুমি ওর ওয়াইফ তাহলে আমি সরে যাব তোমাদের পর থেকে ওকে আমার আম্মু রিকোয়েস্ট করে সবাই রিকোয়েস্ট করে ও কোনো উত্তর দেয় না পরে ওই মেয়ে আম্মুকে অনেক অপমান করে অপমান করার পর তার পরদিন ও সকালে ঘুম থেকে উঠে ওর ফোনের লক চেঞ্জ তখন একবার সাডেনলি চেঞ্জ আমি ওর ফোনের ফোন ধরতেই যায় না আর তো তারপর দিন সকালে উঠা ও চলে যায় তো চলে যাওয়ার পর ওই মেয়েকে ফোন দেই যে তুমি আমার সাথে দেখা করো যেহেতু তো আমার কাছে কাবিন নামা কাগজ নেই তো আমাকে তো প্রুফ করতে হবে আমি ওর ওয়াইফ তো আমি তোমাকে সেই প্রুফগুলো দিব তোমার সাথে দেখা করো তো মেয়ে ফার্স্টে রাজি হয় পরে আবার বলেন না আমি দেখা করব না দেখা করব না পরে আমি আমার আম্মু অনেকবার রিকোয়েস্ট করে যে তুমি দেখা করো তোমার আম্মুকে তুমি নিয়ে আসো যে
বাসায় আসার পর এক পর্যায়ে মানে বাসায় অনেক চিল্লা ফলা হয় অনেক চিল্লা হয় ওকে মেয়ে বারবার আমাকে বলে যে তুমি সাজিবকে দিয়ে একবার বয়েস শোনাও ওকে বলতে বলো সাজিব কেন বলছ না ও তো ওই মেয়ে সাথে থাকতে চাচ্ছে যতটুকু ওর সম্মতি বোঝা চুপচাপ থাকা মানে আমি যতটুকু বুঝতেছি তখন তো আমি কি করি রাতে ওর ফোন তো লক করা আমি তার ফোন খুলতে পারতেছি না আমি ওর ফোন থেকে ওর সিমটা খুলা ফেলি খুলা আমি আম্মুর ফোনে সিমটা ভরি বইটা রাতে তিনটা বাজে আমার পাশে থাকে আমি ওই মেয়েকে ফোন দিই তখন রমজান মাস চলতেছে শেয়ারির টাইমে আমি ফোন দিই তো ওই মেয়েকে কথা শোনাই তো কথা শোনানোর পর মেয়ে রাইখা দেয় তখন ফোন তার পর দিন মেয়েকে ফোন দেই ওরা আবার পাশাপাশি বসা মেয়ে আমার সাথে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে মানে খুব বাজে বিশ্রী ধরনের ব্যবহার করতেছে কিন্তু আমার আম্মু পাশে বসা পরে আম্মু বলছে তুমি কোনো বাজে ভাষা ব্যবহার করবা না ও করতেছে করুক তোমার ভালো ব্যবহার তুমি করে যাও পরে আমি আর কিছু বলি না মেয়ে অনেক আমাকে অনেক বাজে ধরনের কথা বলে পরে আমি চুপ হয়ে যাই তখন বুঝি সাচিব পাশে কিন্তু ও কোনো প্রতিউত্তর করে না মানে এই ধরনের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে যে আমি সাচিবের ওয়াইফ না বা মানে ক্যারেক্টারলেস একটা মেয়ের ইউজ করছে তো আমি আর কিছু বলি না আম্মু শুনা বলে তুমি চুপ থাকো তো ওই মেয়ে রাতের একটা পর্যন্ত ও আর তিন তারপর আসে বাসায় ওকে আমি ফোন দিই বাসায় আসতে তো বলে আমি আসতে ওদের ফোনটা দুজনের ফোনে অফ হয়ে যায় সাথে সাথে তো যখন দুজন আলাদা হয় দুজনের ফোনটা একসাথে অন হয় তো ও বাসায় আসে আসার পর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে আমি ফোনটা আছার মারি আচ্ছা আমার পরে আমাদের এলাকার এক সার আসছে আমাদের খুব মেয়ের মতো আদর করে তা আম্মু বলে এটা তো একটা সমাধান দরকার এটা তো তোমাদের কাবিন হয় নাই সমাধান করবে কি যে তো উনি এলাকার মুরুব্বী আর তোমাদের অনেক আদর করে তো তার কাছে যাই কিন্তু ও যাবে না তো ওই স্যারকে ফোন দেই তো স্যার আবার আমাদের স্কুলেই থাকে স্কুলের সভাপতি আমার একটা প্রশ্ন বিষয়টা হচ্ছে এটা এখন করে নেই কাবিনটা আটকে ছিল টাকার কারণে টাকা দিলে কাবিনটা হয় কত টাকা ও তো বলছে 10 লাখ 10 লাখে 10000 টাকা আসে আমার আমি ওর সাথে সংসার করবো তাহলে বাবা তুমি তো কাপিন পরে আগে স্যার ওই মেয়েকে ফোন পরে মেয়েকে ফোন দেয় মেয়েকে ফোন দেয় অনেকক্ষণ বুঝায় যে দেখো আমি একজন মুরব্বী লোক হয়ে বলতেছি স্যার স্যারের পরিচয় না দিয়ে এমনি কথা বলে যে তোমার বাবার বয়সী ওরা তো বিয়ে করছে কাবিন হয় নাই এখন তুমি ওদের পর থেকে সরে যাও তুমি যদি ভালো তোমাদের ছাড়া পর কিছু ওকে বুঝায় অনেকক্ষণ বোঝানোর পর স্যার সাথে উল্টাপাল্টা কথা বলো ফোন ওই মেয়ে ফোন রাখা দেয় তো স্যার ওকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কাবিন করবা তো বলে হ্যাঁ স্যার কাবিন করবো কবে কাবিন করবো স্যার আমার কাছে তো টাকা নাই টাকা হইলে আমি কাবিন করবো তো স্যার কি করে হুট করে কাজীকে কল দেয় যে কাজী একটা বিয়ে হয়েছে বাট কাবিন করানো লাগবে আপনি আসেন স্যার ফোন দেওয়ার সাথে কাজী বাসায় চলে আসে তো ও বলে স্যার আমি তো কাবে টাকাই বলে ওটা আমি দেখতেছি পরে স্যার সব কিছু ওর আইডি কার্ডের নিয়ে কাবিন টাবিন করাই দিয়ে স্যার সাক্ষী হয়ে আমার বাবা মা সাক্ষী হয় কাবিন করাতে স্যার পাঁচ লাখ টাকা কাবিন করে আর রুমের মাল সামানা থাকে তো ওকে জিজ্ঞাসা করে রুমের মাল সামানা কাট তো বলে আমার তো স্যার পঞ্চাশ হাজার টাকা উশিল দিয়ে যায় উশিল দিয়ে স্যারের পকেট থেকে সাড়ে ছ হাজার টাকা বের করে স্যার কাজীকে ধরাই দেয় স্যার চলে যায় স্যার বলে ঠিক আছে এর পর যেন কোনো ঝামেলা না শুনি ওই কাবিন করে দেওয়ার পর ওর তিন দিন বাসায় আসে না বাসা দিয়ে বাসা দিয়ে আসে না তো ওই মেয়ে রাতের একটা বাজে আমাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে আমাকে ওর সাথে কি ধরনের কথাবার্তা হয় সেগুলো আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠায় স্ক্রিনশটে পাঠিয়ে আবার রিমুভ করে দেয় তা আমার আম্মু কিন্তু একটা টেনশনে থাকে যে আমার মেয়ে মানসিক বিষয়ে যদি কিছু করে বসে তা আম্মু কী করে ওই আমি আমি ওপরে আমি শোয়া খাটে আমার বোন শোয়া আম্মুর নিচে আমার পায়ের কাছে শোয়া মানে আমি না নামলেই আম্মু আলাপ পাবে এরকম সাইডে আমি সারা যাক না আমি উঠতেছি ওই মেয়ে ফোন দিতেছে আমাকে আম্মু বলতেছে তো সকালে আম্মু আমার পাশে শুয়ে আমার খাওয়া দাওয়া পাঁচ দিন পুরো অফ টোটালি তো আম্মু সকালে উঠে অনেক কান্নাকাটি শুরু করে দিছে যে তুমি যদি ভাইঙা পড়ো তাহলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো তো আম্মু অনেক কান্নাকাটি করার পর ও তিন চার দিন পর একটি এক সপ্তাহ পুরো কন্টিনিউ ওরা দেখা করে মেয়ে আমাকে সব কিছু ডিটেলস দেয় যে ও দেখা করতেছে কথা বলতেছে কনফারেন্স করতেছে তো এক সপ্তাহ পর ও শুক্রবারে বাসায় আসে 
আসার পর আম্মুর সাথে অনেক তকাতকি করে ওর অন্যায় হলো কখনো মাথা নত করে না এটা হচ্ছে ওর দোষ তো ও সব দোষ আমার কারে দিতেছে ঠিক আছে যে আমি ওর সাথে রাগারাগি করতাম চিল্লাফালা করতাম হ্যাঁ করতাম কেন করতাম ওই যে এক একটা মিথ্যা আসতো বা কাবিন নিয়ে ঝামেলা হইতো এই আর আমার একটা ছোটোবেলা থেকে বদভ্যাস কি আমার যদি রাগ হয় আমি উল্ট মানে হচ্ছে ঘুমাইতে গেলে আমি ঘুমাই না আমি বসে থাকি কাটার সাথে কথা বলি না এটা আমার একটা বদভ্যাস আর একটা বদভ্যাস হচ্ছে আমার যদি আমাকে কেউ মানে খুব কষ্ট লাগে কেউ আমাকে হাজার কথা জিজ্ঞাসা করুক আমার মুখ দিয়ে কোনো সাউন্ড বেরোয় মানে এটা আমার আম্মু জানো ছোটোবেলা থেকে তাই যখন আমি কান্নাকাটি করি বা আমি রাগ হয়ে বসে থাকি আম্মু আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না কারণ জানো ও একা একা পর দুই তিন ঘন্টা পর নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে ও আবার আসে কথা বলবে তা আম্মু কিছু বলেন না তা আম্মু ওকে বারবার বসে দেখো তুমি এটা নিয়ে ঝামেলা করো না এটা ওর ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস বদভ্যাস বলো আর ভালো অভ্যাস বলো এটা ওর অভ্যাস তাই কি আমরা কেউ কিছু ওকে বলি না তো সম্পূর্ণ দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাই তো আমি স্যারের কাছে যাই তো স্যার বলে রমজান মাস তো কি বলবো তো ওর আমাকে নিয়ে বাড়িতে ঈদ করতে যাওয়ার কথা তো আমাকে বাড়িতে নিয়ে ঈদ করতে যায় না এর মাঝখানে কিন্তু ওর আম্মু এসে আমাকে দেখে গেছে ওর আম্মু যখন আসছে তখন তো আমি খুব অসুস্থ অনেক সুখ না মানে এখন যতটুকু আছে তার থেকে আরও সুখ হয়ে গেছিলাম তো সে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে গেছে তখন কিন্তু কাবিন হয় নাই তাকেও আসতে বসিলাম যে কাবিন করতে সে আসবে না কাবিন করতে আসে নাই ঠিক আছে তো আমি অত কিছু বুঝি নেই তো ও বাড়িতে ঈদ করতে গেল যাওয়ার পর তো বাড়ি থেকে আমি ওর ছোট কাকা সিঙ্গাপুর থাকে তার সাথে আমার যোগাযোগ হইলো তো সে আমাকে বলে সাচিব তো সবার কাছে অস্বীকার করে ও তোমাকে বিয়েই করে নেই পর আমি বলো ওর আম্মু তো আসে গেলো বলো ওর আম্মু তো আসে বলে তোমাকে নাকি দেখেই নেই ও বাড়িতে যায় ঢাকা যায় আমি বলো ওর আম্মু এসে আমাকে দেখলো আমাকে খাওয়াই দিল জড়াই ধরলো তারপর আমি অসুস্থ কেন সেগুলো জিজ্ঞাসা করলো তাহলে এগুলো কাকে জিজ্ঞাসা করে গেলো আমার আন্টিরা ছিল আমার আন্টির সাথে কথা বললো আমার খালা তো বোনকে কোলে নিল বলো ওরা তো ভাবা এখন আমি কি বলবো বাবা আমি তো সিঙ্গাপুর আমি তো কিছু জানি না এখন সত্যি মধ্যে তো তোমরা সামনা সামনে হলে আমি যাচাই ঘুরতে পারবো তো পরে বলছে তোমাদের কাবিন হয়েছে পরে আমি বলছি দেখেন কাকা কাবিন তো হয়েছে কিছুদিন মে মাসের একুশ তারিখে আমাদের কাবিন হয় কাবিন নামার কাগজ তো আমি এখন পাবো না কাবিন নামার কাগজ তো আমি তিন মাস পরে হবো তবে একটা কাগজ থাকে বিবাহের অঙ্গীকার নামা যেটা সাথে সাথে দেয় ওটাতে ওকে সিগনেচার করতে বলছে ওই সার যাওয়ার পর ওরা সিগনেচার করে না ও ওটার পিক তুলে সবাইকে দেখাইতেছে যদি কাবিন করতাম তাহলে তো আমি এটাতে সিগনেচার করতাম তো ওর মাথা এইটুকু ঢুকতেছে না যে আমি যখন সিগনেচার করছি একটা রেজিস্ট্রেশন নামায় সিগনেচার করছি ওটাই তো অরিজিনাল কাবিন তো আম্মু আব্বু কাজীর কাছে যায় পরে কাজী বলে ওটা তো সিগনেচার করুক না করুক কোনো সমস্যা নেই আপনাদের অরিজিনাল কাগজ করে চলে গেছে আর একটা টোকেন দিয়ে দিছে আমাদের আপনারা তিন মাস পর এসে কাবিনের কাগজ নিয়ে যান কাবিন হয়ে গেছে তো বাড়িতে যে ওর ফ্রেন্ড থাকে সাথে আমি কথা বলি তো সবাই বলে যে সাচিব তো অস্বীকার ও তোমাকে বিয়েই করে নেই তো আমি বলছি ঠিক আছে যদি আমাকে বিয়ে না করে থাকে তাহলে আর কিছু করার নেই তিন মাস পর কাবিন আমার কাগজ আসবে তখন না হয় সেটা প্রমাণ হবে তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো তারা আমাকে বলে তোমাদের কিছু পিক আছে তো আমার কাছে অল্প কিছু পিক ছিল তো সেই পিকগুলো আমি দেই তো আমাকে ও তাদেরকে বলে যদি ও যদি আমার বউ হয় তাহলে তো আরও পিক থাকবে কিন্তু আমার কাছে তো ফোন ছিল না সব পিক তো ওর ফোনে তো আমি বলি দেখেন ওর ফোনে একটা লক আছে পার্সোনাল লক থাকে ওটাতে ঢুকলে অনেকগুলো পিক পাবে না বলে দেখো একজনের পার্সোনাল ফোন তো আমরা ধরতে পারি না ওই পিকগুলো আমরা কীভাবে পাবো তো কিছু পিক আমার খালা তো ভাইয়ের কাছে ছিল ফটোসে তো সে আমাকে বের করে 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 দেয় তো ওই পিকগুলো আমি পাঠাই তো তারপর তারা বিশ্বাস করে যে না মেয়েরা তোমার বিয়ে হয়েছে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু ও ফাজলামি করতেছে এই ক্ষেত্রে ছোট্ট আরেকটি বিরতি আমাদের নিতে হবে প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন আসলে কাকে বলে ভালোবাসা যে বলছিলাম যে একটু আগে যে গল্প কোন দিকে যাচ্ছে হয়তো বুঝে উঠতে পারছি না অনেক কিছু বলার আছে আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে আজকের এই ভালোবাসা গল্প নিয়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসবো আপনারা তুলির মতো হয়তো চমৎকার ভালোবাসা গল্প থাকতে পারে কিংবা খুব ভয়ানক কোনো ভালোবাসা গল্প থাকতে পারে যা শুনলে হয়তো মনে হবে বাবা ভালোবাসা থেকে একশো হাত দূরে থাকে যে গল্পই হোক না কেন ভালোবাসা সে মহাকাব্য আমরা শুনতে চাই শোনাতে চাই পুরো বিশ্ববাসীকে চলে আসুন স্টুডিওতে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এখানে ভালোবাসার যে বাংলাদেশে পোস্ট করা হয়েছে সেখানে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ ট্যাগ করা আছে যার নাম হচ্ছে রাজ গুরু কন্টেন্ট সেখানে আপনি আপনার ভালোবাসা গল্পটি ছোট্ট আকারে লেখে পাঠাতে পারে আপনার মোবাইল নম্বর সহ এবং যদি মোবাইলে এস এম এস করে আপনি আসতে চান তাহলে যে কাজটি করতে হবে শুরুতে লিখতে হবে ও জি স্পেস দি হ্যাপি অথবা স্যাড আপনার মোবাইল নাম্বার আপনার নাম এবং আপনি কোথায় আছেন পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান এই নম্বরে ফিরে আ
নতুন একটি ঘন্টার সাথে আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসা বাংলাদেশে যেখানে আছে আমি আপনাদের ভালোবাসার গুরু এবং আমরা শুনছিলাম আজকের ভালোবাসার অতিথি তুলির ভালোবাসার মহাকাব্য গল্পের যে অংশে আমরা ছিলাম সেখানে আসলে বাড়তি কথা বলে শ্রোতাদের জন্য একটি বিরক্তিকর বিষয় হয়ে যাবে সেই বিরক্তি আমি আর করতে চাই না তুলি তারপর কি হলো তো তারপর রমজান ঈদ গেল ডেঙ্গু হয়েছে তো ও বলে না হয় নাই তো আমি আমার আব্বু হসপিটালে যায় ওকে ফোন দেয় যে ওকে নিয়ে আয় তো ও যাবে না ও বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে যাওয়ার পর ধরা পরে ওর ডেঙ্গু হয়েছে তো পরে আমারও ওদের বাড়িতে গেছে আমারও সেম ডেঙ্গু হয়ে গেছে ও যেদিন ডেঙ্গু ধরছে ওই দিন আমারও তো আমারটা তো সিরিয়াস হয় নাই সাথে সাথে আমি ট্রিটমেন্ট করেছে ওর তিন দিন গাড়াইছে তো আমি ট্রিট পাশে ট্রিটমেন্ট নেই শনিবারের মধ্যে মোটামুটি সুস্থ তা আমি আম্মুকে বলি আম্মুও বলে যেহেতু তোমার হাজব্যান্ড ছে তো সেই যেহেতু অসুস্থ তুমি আসছো কিন্তু তোমার তো যাওয়া লাগে উচিত তোমার কর্তব্য এটা তো আমি কি করি আমার ভাইয়াকে নিয়ে আমি গ্রামে চলে যাই যাইয়া ওকে হসপিটালে যাই যাওয়ার পর ওই দিন দেখে ওর ট্রিটমেন্ট ভালোভাবে হচ্ছে না ওর অবস্থা খুব খারাপ আর আমার শাশুড়ি একটু পড়াশোনা যায় না স্বাভাবিক এই সময় কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট লাগে সেটা জানে না তো উনি যেভাবে আছে ওভাবে বসে থাকতেছে হয়তো হসপিটালে অনেক ধরনের ঝামেলা তো আমি কি করি ওকে পরদিন সকালবেলায় হসপিটাল ওখান থেকে নিয়ে আসি ওর গভর্নমেন্ট হসপিটালে থাকে ওখান থেকে আমি আমাদের এলাকার পাশের হসপিটালে ওকে ভর্তি করে দিই ওখান থেকে ওকে তিন দিনে সুস্থ করে নিয়ে আসি কিন্তু এই তিন দিনের মধ্যে ওর কোনো একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ওকে দেখতে আসে নেই তখন আমি ওকে বলি তোমার এত গার্লফ্রেন্ড এত ফ্রেন্ড সার্কেল সবাইকে ফোন দাও আসতে বলো আজকে কেন আমি তোমার সেবা করবো আমি কেন আমি সেবাও করছি আবার বলছিও আমি সারা রাত হসপিটালে বসেছি আমার আম্মু অফিস থেকে আইসে রান্না বান্না করে ওকে দিয়ে আসতো আমি হসপিটাল থেকে আসতাম না আম্মুই খাবার টাবার দিয়ে আসতো নিয়ে আসতো তো কয়েকদিন আগে আমি অসুস্থ তো ও ঘুরতে যাবে গত মাসের সাতাইশ তারিখ তার আগে ও বলো ওর এখানে যেখানে চাকরি আছে ওই চাকরি ও করবে না ওর বেতন টেতন দেয় না কোম্পানি থেকে ও গাজীপুর চাকরি নিবে তো ঠিক আছে আম্মু ভালোভাবে বুঝাই দিল এখানে রুম আছে তা আম্মু বসে আপাতত এখানে রুম থাকুক ওর ইন্টারভিউ কে শেষ হোক তারপর তুমি ইন্টারভিউ কে শেষ ওকে নিয়ে যাবে একবারে তোমার সাথে এখন ও থাকুক এখানে তো ঠিক আছে ওকে বুঝাই টুঝাই দিল তো সাতাইশ তারিখ ওর ঘুরতে যাওয়ার কথা তো ওর যে ফ্রেন্ড সার্কেলগুলো আমার পছন্দ না কেননা তাদের আড্ডাই হচ্ছে মেয়েদের নিয়ে আচ্ছা তো এই জন্য আমার পছন্দ না তো আর সব থেকে বড় কথা যখন ওষুধ ছিল কেউ তো খোঁজ নেয় তাহলে এখন কেন তুমি তার সাথে দৌড় যাবা তো ও আমাকে বলে গাজ আমি রাগ হয়ে ওর কাপড় চোপড় সব প্যাক করে দিয়ে দিই যাও তুমি একবারে চলে যাও যেহেতু আমার ঘুর তো তার রাতে আবার অনেকক্ষণ ঝগড়া হয় ও বলে ওর ফ্রেন্ড সার্কেল আমার থেকে ওর ফ্রেন্ড সার্কেল বড় বেশি তো আর ওকে যা ট্রিটমেন্ট করছি আমরা সেটা অভিনয় ছিল আমাদের সবাইকে দেখানোর জন্য তো এটা আমার আম্মু অনেক কষ্ট পায় তাই আমি ওকে সকালবেলা বলি তো ও চলে যায় তো ওকে আমি দুপুরে ফোন দেই আমি আবার ফেসবুকে বিকালে ঢুকলি ঢোকার পর দেখি ওদের পিকনিকে যাওয়ার কথা ছিল আম্মুকে বলে যে ও যাবে না পিকনিকে তো বিকালে দেখি ওর ফ্রেন্ড সার্কেল তো ঘুরতে এসে ওরা আটটা ছেলে দুইটা মেয়ে ওরা উত্তর আই গেছে ঘুরতে তো আমি আবার লাইভ ওরা লাইভ ছাড়ছে লাইব্রেরি তো আমি ওকে কল দেই যে সাচিব তুমি কোথায় তো বলতেছে আমি গাজীপুর গাড়ি থেকে আসতেছি তখন আমি হাসি দিই তো হাসি দেওয়ার ফলে হাসো কেন তা আমি বলছি তাহলে যে লাইভ ভিডিওটা দেখতেছি ওটাতে তো সাচিব মোল্লা না অন্য কেউ তাহলে তো আমাকে পরে বলে হ্যাঁ আমি ঘুরতে আসছি তোমার কোনো সমস্যা পরে আমি কিছু বলি না ফোন রেখে দিই ওই দিন থেকে ওর সাথে আমার তুমুল আকারে ঝ আমি কথা বলা বন্ধ ঝগড়া ঝাটি এই সেই তো ও যেই গাজীপুর গেছে যে মামার কাছে বলছে কেমনি কেমনি জানি তার সাথে আমার এবিতে এক ছিল তো আমার ওই নামটা নক করছে আমাকে তো আমি তাকে নক করি যে আপনার সাথে কি আপনার কাছে কি সাচিব থাকে তো সে বলে না তো আমার কাছে তো সাচিব থাকে না আমি বলে ও তো গাজীপুর আপনার কথার কাছেই থাকার কথা বলতে পারে ও আসার কথা ছিল বাট ও আসে নাই বাট তোমার সাথে নাকি ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমি বলি কে বলে এ কথা বলে সাচিবই তো বললো ওর বাবা মা তোমাকে পছন্দ করো ওর সাথে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এরকম ওর আরেকটা ফ্রেন্ড আমাকে ফোন দিয়ে এই কথাটা বলছে এলাকায় একটা ভাইয়া ছিল যার গাড়ি করে আমরা বাড়িতে গেছিলাম সে আমাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে ভাবি আপনি নাকি উনি আবার শিফাত ভাই ডাকে শিফাত ভাইকে ডিভোর্স দিয়ে দিছেন আমি বলি কি ব্যাপার সবাই আমাকে ফোন দিয়ে এই কথা বলতেছে না আমাদের তো ডিভোর্স হয়নি বলে সবাইকে তো সে এটাই বলে বেড়াচ্ছে আপনার সাথে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে তো ওই যে মামা বললো সে ও গাজীপুর থাকে না আমার ওই সময় মাথায় নক করলো তো ওই যে শনিবার দিন বিকালে আমার বাসায় আসে আসে যে ও বলে ওর গাজীপুর বাইং হাউসে জব করে ওই কাজে স্যাম্পল নিয়ে ও ফার্ম গেট আসছে 
তো সেখান থেকে আমাকে ফোন দেয় যে আমিকে বাসায় আসবো আমি বলে আসো বাসায় আসো তো বাসায় আসে রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাই তো সকালে সাতটার দিকে ওর যেহেতু গাজীপুর ডিউটি তাহলে ওর ছয়টা বাজে ওঠা লাগবে আমি চারটা বাজে তাহাজুদ নামাজ পড়ছি কোরআন শরীফ পড়ছি ফজরের নামাজ পড়ে ওকে ডাক দিছি যে তুমি তো যাবা তাহলে উঠে গোসল গোসল করে ফেসে খাওয়া দাওয়া করে বেরোও না কেন ও বলছিস আমি সাড়ে সাতটা বাজে ওইটা যাইতে পারবো তা আমার মনে খটকার লাগলো যদি ও গাজীপুরই যায় তাহলে তো এতক্ষণ আরও আগে বের হওয়ার কথা কারণ রাস্তায় জাম থাকতে পারে যে তো ওর ডিউটি সাড়ে নয়টা বাজে তো ও চলে যায় চলে যাওয়ার পর ওই দিন আমার কেন জানি খটকা লাগে তো আমি আমার খালাতো ভাইকে ফোন দিই ফোন দিয়ে বলতেছি ও তেজগাঁও যাবো আমি তো বলতেছে কেন আমি বলি দেখি ও কি তেজগাঁও তো ডিউটি করে আমি আবার তার আগে একজনের কাছে কনফার্ম হই ওর অফিসের এক কলিগের নাম্বার ছিল আমার কাছে তো তাকে আমি নক করার পর সে বলে হ্যাঁ সে তো ডিউটি করতিস এখানে তখন আমি শিওর হয়ে যাই তো ওকে আমার ধরা লাগবে আমি বোরকা আমি কখনো বোরকা পড়ি না বোরকা টোরকা পড়ে যাই তো ওর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়ানো থাকি আমি ও বুঝতে পারে না আমার খালাতো ভাই কেউ দেখে তো আমার মা ছোটো বোনকেও দেখে তো আমি ওই স্যারকে ফোন দিই যে কাবিন করেছে স্যার ও তো বলে গেছে আপনাকেও বলে গেছে গাজীপুর ওই স্যার আবার একটা চাকরি ঠিক করে দিয়েছিল ওর জন্য সেই চাকরি ও করবে না ও গাজীপুর ভালো স্যার ওর সতেরো টাকা স্যালারি তো স্যার বলছে আমার স্যালারি যেহেতু কম তো ভালো যেখানে ভালো সেটাই করুক তো পরে স্যারকে ফোন দিই তো স্যার বলছে যেহেতু দেখছো তাহলে যাও ওর সামনে যাও তখন আমি ওর অফিসে যাই সামনে যাই ও আমাকে বলতেছে তুমি কাজটা ঠিক করো নাই তুমি এখানে কেন আসছো তা বলছি তুমি মিথ্যা কথা কেন বলছো তাহার জন্যই তো আমি এখানে আসছি যে তুমি আমাকে অপমান করার জন্য আসছি বলছি না আমি তোমাকে ধরার জন্য আসছি তুমি মিথ্যা কথা কেন বলো তো পরে স্যারকে ফোন দেই পরে স্যার বলে তুমি বসে থাকো ওর ডিউটি শেষে ওকে নিয়ে আমার কাছে আসো পরে ওকে নিয়ে আমি স্যার আসি তো সিনজিতেও আমাকে বলে ওর মাঝে থাকবি না ডাইরেক্ট তো বলছে ঠিক আছে তুমি থাইকো না যে তো স্যার দায়িত্ব নিছে তো স্যারের সামনে সব কিছু বলো যেহেতু তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ওনার ওপর তো আমরা যেতে পারি না আর আম্মুও তার ওপর কোনো কথা বলে না আম্মু তার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়েছে তো আমরা যাই তো যাওয়ার পর ও আমাকে আমার ঘরে অনেক দোষ দেয় এটা সেটা কিন্তু ওর যে দোষগুলো আছে সেগুলোও মানতেছে না যাই হোক স্যার এইভাবে ওভাবে কইরা বুঝায় দেয় ওকে ও দিয়ে ক্ষমা চাওয়ায় আমাকে দিয়েও ক্ষমা চাওয়ায় আমার আম্মুর কাছে ওকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ায় তো ওকে জিজ্ঞাসা করে এরকম কিছু আর করবা তো বলে না আর কোনো দিন করবো না এরকম কিছু তো এরকম এরকম বলে গেছে এখন আসে তেজগাঁও এদিকে তো স্যারকে আবার ফোন দিছে স্যার আমি আমার তো কিন্তু দেখেন ও যে চাকরি নিয়ে মিথ্যা কথা বলছো ওই চা কোম্পানি আবার বন্ধ হয়ে গেছে মানে বন্ধ হয়ে যাবে ওর চাকরি চলে গেছে গতকালকে ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিছে চাকরি শেষ তো স্যারকে ফোন দিছে স্যার বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি চাকরি দিয়ে দিব আর কালকে স্যারের বাসে দাওয়াত দিছে দুজনকে যে তোমাদের ঝামেলা তো যেহেতু আমি কাবিন করাইছি আমি মিট করে দিব তো স্যার আমাকে লাস্ট একটা কথাই বলছে যেহেতু কাবিন আমি করাইছি এটার সমাধানও আমি দিয়ে দিব শুধু তুই তিনটা মাস ওয়েট কর স্যার আবার একটু ভোটে মানে কাউন্সিলিং বোর্ডে দাঁড়াইছে তো উনি বলছে আমার মিটিং থাকে তো আমি তোদের ঝামেলা মিট করাই দিব ওর ফ্যামিলিও আনবো সবাইকে আনবো বসাবো একটা ঝামেলা মিট করবো এখন এরকমই চলতেছে আচ্ছা এখন সে কোথায় এখন আমি সঠিক জানি না সে কোথায় আছে সে বলে তেজগাঁও কিন্তু আমার যতটুকু সন্দেহ হয় তার অফিসের কাছে তার অফিসের কলিকদের কথা বলে আমার যতটুকু মনে হয় সে তার ছোট মামার কাছে আছে আচ্ছা মানে কতদিন তোমার সাথে নেই আমার সাথে নেই গত মাসের সাতাইশ তারিখ থেকে মানে এক বাসা তোমরা থাকো না না ওর রুম আছে রুম আমি এই মাসে ছেড়ে দিচ্ছি এই মাসে ছেড়ে দিয়ে আমি আমার আম্মুর সাথে থাকো কারণ রুম ভাড়া তো আমার কাছে ফলাই রাখতে পারবো না আমি কাজ যেহেতু আমার পড়াশোনা আছে মানে বিগত গত মাসের সাতাশ তারিখ থেকে ও সেটা মানে এমনি কথা হয় কথা হয় আচ্ছা আর কথা কি বলে সে সে তো এখন স্যার মিট মাট করে দেওয়ার পর আমার সাথে থাকবে এটা সেটা এই ধরনের কথাবার্তা আমি বলছি যে ঠিক আছে দেখা যাবে ভবিষ্যৎটা ভবিষ্যতে দেখি না আল্লাহ কি করে আল্লাহর উপর আমি আমাকে ছেড়ে দিছি আল্লাহ যেটা ভালো বুঝবে সেটাই আমার জন্য করবে তবে একটা কথা কি এই পর্যন্ত যতদূর আছে আমার বাবা আমার হাত ছেড়ে দেয়নি যদি ছেড়ে দিত তাহলে আমি পথ হারাই ফেলতাম হয়তো আমাকে খুঁজে পাওয়া যাইতো না আজকে তাহলে তুমি এখন আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছো আল্লাহর উপর ছাড়ছি আল্লাহ তো আসছেই সাথে झगड़ा <laughs> भलोबाशा 
কিন্তু সেটা তাদের কাছ থেকে আসে না আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সে কোথায় আছে তুমি জানছো না এবং এভাবে একটি সংসার চলছে যদিও এটা সংসার না সংসার চলছে কিন্তু এর প্রকৃত অর্থে এটা কোনো সংসার না এটা কোনো ভালোবাসার সংসার ভালোবাসার সংসার না এটা সংসার হতে পারে কিন্তু কোনো ভালোবাসার সংসার না এখন কি বলবো তোমাকে কোথা থেকে শুরু করবো আমি এই জিনিসটা চিন্তা করি তুমি আজকে আমার প্রথম প্রশ্ন তুমি আজকে এখানে কেন এসছো মানে যেহেতু তোমার এখনো একটা সম্ভাবনা আছে যেহেতু তোমার শিক্ষক স্যার এখন একটা সুযোগ আছে এবং কাবির নামা তো এখনো হাতে পাওনি পেয়ে গেছো ও তার মানে কাবির নামা চলে এসছে তার মানে তাকে আটকানোর মতো একটা দলিল তোমার কাছে আছে মানে তাকে আটকানোর মতো সব রাস্তে আছে এবং সে জানে যে কাবিন করাইছে তার হাতে নর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা ওর নাই ওর ফ্যামিলিরও নাই আচ্ছা <laughs> আশা করি সেখান থেকে কোনো না কোনো একটা সমাধান হয়তো আজকে অনুষ্ঠানে বের হয়ে আসবে তোমার জীবনের সমাধান হয়তো আমরা নাও এনে দিতে পারি কিন্তু তোমার মাধ্যমে যদি অন্য কারোর জীবনের সমাধান আসে সেটাই বা কম কি তো আমরা চেষ্টা করি মহাশয় ফোন ধরে কিনা আমরা ছোট্ট একটি গান শুনে আসি তারপরে এসে আমরা বাকি চেষ্টাটা করে দেখি কি হয় গানটা চালো ভালোবাসার বাংলাদেশ জানি না আমি তো কমেন্ট পড়ব কারণ কমেন্টে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কমেন্ট আমি পাচ্ছি এবং কমেন্ট গুলো আমার মনে হয় পড়াটা খুব জরুরি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আবির আছেন সাথে লিখেছেন এই ধরনের প্রেম কোথা থেকে আসে বুঝি না এটা কি আসলে প্রেম এদের তো প্রেম করার অধিকার নেই কারণ প্রেম পবিত্র প্রেম শব্দটার অর্থই বোঝে না প্রেম মানে ত্যাগ গুরু এটা একটু বুঝিয়ে দেবেন লিখেছেন ইমরান ফারাবি বোন তুমি এত বোকা কেন এইটুকু বুঝো না সেই তোমাকে ভালো সে তোমাকে ভালোবাসে না ওকে ধরার একটাই উপায় কাবিনের টাকাটা চাও আর ওর সাথে থাকার মানে হচ্ছে তোমার সামনের ফিউচার নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই না আশা করি তুমি বুঝতে পারছো মোহাম্মদ এ হাবিব আছেন সাথে আই স্টিল আমি এখনো খুব ডাউন ফিল করছি কি শুনলাম বুঝতে পারছি না তুলি তুলির প্যারেন্টস অনেক অনেক ভালো দে আর পারফেক্ট প্যারেন্টস তুলি আপনি অনেক লাকি আমি দোয়া করব যেন এত সুন্দর একটা সংসার ভেঙে না যায় আর যারা এই এপিসোড শুনছেন সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমি বগুড়া থেকে শুনছি আচ্ছা সাথে আছেন মাসুদ লিখেছেন আমাদেরকে তরিকুল অনেক বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি সাথে আছেন মোহাম্মদ কলিম পুনতাপু সঞ্জিদাকে আপনি একটু বলে দেন না আমি তাকে ভালোবেসে আছে সেটা আপনি বলে দেন আতিকুর রহমান আতিক আছেন লাল গোলাপের পাপড়ি দিয়ে লিখব ভালোবাসাকারে বলে আচ্ছা মিজানুর রহমান বগুড়ার থেকে এটা একটা অবহেলিত অসম্পূর্ণ গল্প আচ্ছা মশিকুল ইসলাম সুন্দর দুটো গানের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন থ্যাংক ইউ এস কে আরাফাত মোর্তাজা আছেন আপু প্লিজ এটা কি ধরনের হলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এ বি সাহেদ ভালোবাসলে কি পেতে হবে থাক না কিছু ভালোবাসার অপূর্ণতা তাই আবেদিন কিরণ আছেন সাথে ভালোবাসার কোনো তাজমহল না থাকলেও একটা ছোট এপিক স্টোরি আছে আশা করছি সেই স্টোরিটা একদিন শোনাবো আচ্ছা তার নিজের স্টোরি কথা বলছেন মোহাম্মদ আলামী লিখেছেন পূর্ণত এবং গুরু আজকের ভালোবাসার গল্পটা আসলে কি ছিল আমার বলার ভাষা নেই আরাফ খান আরিয়ান লিখছেন যত শুনেছি শুনছি ততই মনে হচ্ছে বিয়ে করাটাই বিপজ্জনক বিনয় চাকমা কুমার আছেন সাথে লিখেছেন চাকমা অস্ট্রেলিয়া থেকে শুনছি তুলি আপু আপনি ওই ছেলেটার হাল ছেড়ে দাও ছেলেটার জন্য হালটা ছেড়ে দাও কেন না যে কুকুরের লেজ বাঁকা হাজার চেষ্টা করলেও সেই লেজ কখনো সোজা হয় না যে ভালোবাসার মূল্য বোঝে না তাকে আর নতুন করে কি বোঝানো যাবে সেটা আসলে আমি নিজেও জানি না আর সে আসলে আপনার ভালোবাসার যোগ্য না রেহানা ইসলাম রেহু আছেন একটা মানুষকে বারবার সুযোগ দেওয়া 
সেখানে তাকে অন্যায় করার জন্য আরও সুযোগ করে দেয়া একবার দুবার তিনবার সুযোগ দেয়া যায় বারবার না সাদিয়া আক্তার গুরু এন্ড আপু আমি সাদিয়া ঢাকা থেকে শুনছি হৃদয়ে দাস আছেন সাথে আপু আপনার জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা কি আছে ভালোবাসা কি এর ভটাও বোধ হয় আপনারা বুঝতে পারছেন না এস এইচ সৈকত স্বামী মাছেন গুরু ভাইয়াটা ভালোবাসাকে অপমান করছে অ্যান্ড সে ছেলে জাতির জন্য একটা কলঙ্ক ভাইয়াটাকে একটু বলে দিন সে যেন আপুকে কষ্ট না দেয় তার আচ্ছা জীবন আচ্ছা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না কথাটা বুঝতে পারছি না অদ্রিতা ইসলাম আছেন সাথে আমি কুলনা থেকে শুনছি অনেকদিন থেকে শুনি তোমাদের আজ ফার্স্ট কমেন্ট করলাম আজকের গল্পটা কেমন জানি লাগলো ভাইয়াটা তো আপুকে ফার্স্ট থেকেই মিথ্যা বলে যাচ্ছিল তো আপু কেন একে বিয়ে পর্যন্ত নিয়ে গেল আচ্ছা এখন একটু তুমি অফ যাও বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এতক্ষণ ধরে শুধু শুনছিলাম আচ্ছা সকল কমেন্টস তো আরও পড়ে আছে প্রচুর কমেন্টস পড়ে আছে পূর্ণত আর চেষ্টা করবো অনুষ্ঠানে ফাঁকে আরও জগৎ যে কমিউনিটি আমরা আছি বাট মোটামুটি যতগুলো কমেন্টস পড়া হলো সবগুলো কমেন্টসের মোদ্দা কথা কিন্তু এক আমি এটাই বোঝার চেষ্টা করছিলাম এবং বুঝে এখানটা দাঁড়িয়ে দিলাম আচ্ছা তুলি তুমি কি বুঝতে পারছো শ্রোতারা কি বলতে চাচ্ছে কিংবা কি বোঝাতে চাচ্ছে আচ্ছা তুমি বুঝতে পারছো এখন তুমি আমাকে বলো दायित्व गल्पर एक जगह फेसबुक যেখান থেকে প্রেমের সূত্রপাত শুরু আসলে ফেসবুক কে দোষ দেয়া উচিত না কারণ একটা সময় ছিল বিষয়টা হচ্ছে একটা সময় ছিল যেটা আমরা গল্প শুনতাম মানে যখন আমার ক্যারিয়ার শুরু হয় তখন যে ভালোবাসা গুলো গল্পগুলো পেতাম টু থাউজেন্ড সেভেন কিংবা এইটার দিকে তখন ছিল হচ্ছে টেলিফোনে প্রেম রং নম্বরে প্রেম একটা সময় রং কারণ তখন ফেসবুক ছিল না তখন হচ্ছে মানুষ আন্দাজে মোবাইল ঘাটতো অথবা টিএনটি তে নাম্বার ডায়াল করতো করে কারোর সাথে পেলে দেন ওটা এখন পুরাতন হয়ে গেছে এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বেশি অ্যাক্টিভ ফেসবুকে প্রেম হচ্ছে এই যে ফেসবুকে প্রেম হলো ঠিক আছে হতেই পারে যে কোনো মাধ্যম থেকে পরিচয় হতেই পারে কিন্তু যাচাই বাচাইয়ের যে একটা বিষয় প্রেম মানে বিষয়টা প্রেম এটা চিনা বাদাম খাওয়া না যে ভাঙলাম মুখে দিলাম যদি কোনোটা পচা থাকে ফেলে দিলাম পরে আর একটা বাদাম তো আছে তাই হয় না আমরা দশ টাকার বাদাম মিলে কি হয় যে মোটামুটি আপনি প্রথম দিকে বেশ কয়েকটা ভালো বাদাম পাবেন পরে দু চারটা একদম পোড়া বাদাম পাওয়া যায় আমরা কেউ ফেলে দিয়ে আর একটা বাদাম খায় ভালোবাসাটা তো এরকম না যে ফেলে দিলাম এটা পড়ছে পচে গেছে পড়ে গেছে পরেরটা নেই আপনি যাচাই বাচাইয়ের ক্ষেত্রে খুব অপরিপক্ক ছিলেন প্রচন্ড অপরিপক্ক আচ্ছা এখন দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আমি আবারও তোমাকে তুমি আপনি আবারও করে ফেলছি কারণ তোমার গল্পে না আমি হারিয়ে যাচ্ছি যে আসলে তোমাকে তুমি করে বলবো না আপনি করে বলবো বিষয়টি হচ্ছে সে তুমি আপনি যেটাই হোক না কেন একটা জায়গায় তুমি বলেছো তোমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড তুমি দিয়েছো এটা আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলছি না কারণ তুমি তো দিয়েই দিয়েছো বাট যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্য করে বলি ভাই প্রেম করি মানে আমার লাইফের পাসওয়ার্ড ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে হবে এটা মানে এইটা খুবই বাজে একটা কাজ আমি অনেক ছেলে মেয়েকেই দেখি তাদের তারা তাদের বয়ফ্রেন্ডের পাসওয়ার্ড চায় অথবা গার্লফ্রেন্ডের পাসওয়ার্ড চায় ফেসবুকের যে দাও তো আমার কথা হচ্ছে যে কোনো ছেলে কিংবা কোনো মেয়েরই উচিত না তার ব্যক্তিগত কোনো কিছু তার ভালোবাসার মানুষের সাথে শেয়ার করা দেখো আমার ওয়াইফ থাকবে ওয়াইফের স্বাধীনতা থাকবে একটা মেয়ের হাজব্যান্ড থাকবে তার স্বাধীনতা থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু কিছু জিনিস একান্তই নিজের থাকা উচিত বলে আমি মনে করি একান্তই নিজের মানে সৃষ্টিকর্তা তো আসলে তোমাকে বানিয়েছে তোমার সাথে তো তোমার হাজব্যান্ডকে বানিয়ে একসাথে প্যাকেজ করে পাঠায়নি তো প্রত্যেকটা মানুষের না নিজস্ব সত্তার নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে প্রেম করতে যে ভালোবাসতে যে আমরা নিজের অজান্তেই মানে আমরা মনে করে থাকি কি যে আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ডটা দিলে আমি তোমাকে কত ভালোবাসি দেখো প্রমাণ পাওয়া যায় অথবা 
আমি তোমার ফেসবুকে পাসওয়ার্ড চাচ্ছি তার মানে আমি তোমাকে কত টেক কেয়ার করি তোমাকে প্রোটেক্ট করতে চাই যে তোমার পাসওয়ার্ড দিস ইজ দ্য প্রোটেকশন এটা আসলে হচ্ছে এক ধরনের জুলুম করা আমার কথা হচ্ছে আমি একজন স্বাধীন নাগরিক একজন স্বাধীন ছেলে কিংবা স্বাধীন মেয়ে এটি আমার অধিকার যে আমি আমার ফেসবুকটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করব তুমি সেই উপদেশ দিতে পারো যে দেখো যাকে তাকে তুমি ফ্রেন্ড বানাবে না কিংবা এই বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকবে কিন্তু পাসওয়ার্ডটা দিয়ে সে কি করেছে যত তোমার বন্ধু ছিল সবাইকে ব্লক করে দিয়েছে তার মানে শুরুর দিকে কিন্তু সে একটা প্রমাণ তোমাকে দিয়েছিল যে আমি স্বৈরাচার ভালোবাসার স্বৈরাচার আসলে মানে এটা তো উচিত না আমি উইদাউট মাই ওয়াইফস পারমিশন আমার স্ত্রীর পারমিশন ছাড়া অথবা আমার স্ত্রী আমার পারমিশন ছাড়া কিংবা একটা গার্লফ্রেন্ড একটা বয়ফ্রেন্ডের পারমিশন ছাড়া কিভাবে তার ফেসবুকে ঢুকে তার বাকি ফ্রেন্ডদেরকে ব্লক করতে পারে হাও কোনোভাবেই সেই অধিকার ওই দিনই কিন্তু তোমার বোঝা উচিত ছিল তুলি যে তুমি রং পার্সনকে চয়েস করেছ ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েটা এগুলোকে ভালোবাসা মনে করে তুমি সেটাকে তুমি যেটা মনে করেছিলে যে আরে আমার সাচিব সাচিব তো কত ভালোবাসে আমাকে এটা ভালোবাসা ছিল না অধিকাংশ ছেলে মেয়েদের আমি দেখেছি তোমার মানে জন্য না আমি অনেককেই বলছি যদি কখনো আপনাদের বয়ফ্রেন্ড কিংবা গার্লফ্রেন্ড এই কাজটি করে থাকে কিংবা চেয়ে থাকে যে পাসওয়ার্ডটা দিন প্লিজ এই কাজটি করবেন আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা না আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হয় আপনি দিলে দেবেন না দিলে দেবেন না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিগত কিছু জিনিস থাকা উচিত সেখানে কারোরই হস্তক্ষেপ উচিত না কারোই না কিছু জিনিস তুমি নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমি দিয়ে দিয়েছি ওয়ান পারসেন্ট তো আমার কিছু নিজস্ব থাকা উচিত হ্যাঁ আমি যদি স্বেচ্ছায় বোধ মানে যেমন আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড আমার ওয়াইফ জানে কেন জানে বিকজ অফ আমার ফেসবুকে এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট মানুষদের সাথে যুক্ত মানে কমিউনিকেশন করা আছে যদি কখনো আমার কোনো প্রবলেম হয় আমার ওয়াইফ যেন ফেসবুকে ঢুকে সে তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে কিংবা আমার বিভিন্ন ই কমার্স পেজের সাথে আমি যুক্ত সেই পেজগুলোকে সে মেনটেন করতে পারে সো একটা বিশেষ কারণ বসত দেয়া কিন্তু তারপরও কোনো দিন আমি দেখিনি যে আমার ওয়াইফ এবং আমার ওয়াইফের পাসওয়ার্ড আমি জানি কারণ তারও এরকম বেশ কিছু রিজন আছে কিন্তু তারপরও আমরা কেউ কখনো কারো পাসওয়ার্ড নিয়ে কখনো মানে মনের থাকে না যাতে ঢুকে দেখি কখনো হয়নি কখনোই হয়নি কারণ ওই সম্মানটা দেয়া উচিত হাত কেটে ভালোবাসা প্রমাণ করার থেকে ওই সুইসাইড করার ভয় দেখানোর থেকে ভালোবাসা প্রমাণ করার থেকে সঠিক অর্থে একটা ছেলে একটা মেয়ে অথবা একটা মেয়ে যদি একটা ছেলেকে সম্মান দিতে পারে রেসপেক্ট করতে পারে ভালোবাসাকে বুঝতে পারে ওটাই হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসা না মানে মার্কেটে সাজানো পণ্য না যে হ্যাবি সাজিয়ে গুছিয়ে যে ঝিকমিক মিকমিক লাগে কি কি মেয়েরা দেয় না ড্রেসের সাথে কি কি জানি দাও তোমরা ওই যে দাঁড়াও আর ভুলে গেছি এই মুহূর্তে মনে মনে পড়ছে না যে ফলস টলস কি কি বলো তোমরা হ্যান ত্যান দেয় ওটা যা কই মানে আমার ওয়াইফের ক্ষেত্রে জানা হয়েছে এই কারণে ভালোবাসা আসলে সুসজ্জিত বিষয় না যে তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে এটাকে শোপিস হিসাবে ধারণ করবে মানুষ দেখে বলবে আ নো ভালোবাসা এটা না ভালোবাসাটা তুমি তোমার মতো করে বোঝো তুমি তোমার মতো করে যে মানুষটাকে ভালোবাসো সে মানুষটাকে সম্মান দাও তার স্বাধীনতাটাকে তুমি সম্মান দিতে শেখো তার ভালোবাসাটাকে সম্মান দিতে এটা হচ্ছে ভালোবাসা তাকে স্পেস দাও তাকে কথা বলার মতো স্পেস দাও তার সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো স্পেস দাও তাকে তার মতো বাঁচতে দাও এটাই ভালোবাসা ভালোবাসা মানে এই না যে তুমি কারোর সাথে মিশবা না তুমি কারোর সাথে চলবা না তুমি কারোর দিকে তাকাবা না এটা ভালোবাসা না এটা একদম পুরোপুরি স্বৈরাচারে গিরি করা আমি তাকে ভালোবাসি আমি তাকে কিনে ফেলিনি এই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আর তুমি যে ভুলগুলো করেছো একের পর এক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি তোমাদের নট অনলি ইউ আমি তোমার থেকে শুরু করে অসংখ্য বন্ধু বন্ধুকে পাচ্ছি যাদের কাছে বিয়েটা আসলে একটা খেলার বিষয় মানে গেলাম ব্রেক আপ করতে হয়ে গেল বিয়ে আমি এখানে দুজন মানুষকে খুব মিস করছি এই দুজন মানুষকে কাঠগড়ে দাঁড়ানো করানো উচিত আমার দৃষ্টিতে একজন হচ্ছে তোমার খালাতো ভাই মানে যে বলেছিল যে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি তুমি যখন ব্রেক আপ করতে গিয়েছিলে যাকে সে পটানো হয়েছিল অলরেডি বাড়ি পর্যবেক্ষণ করতে যে একে কাঠ ঘরে নেওয়া উচিত আর হচ্ছে যেই মানুষটি যে বিয়ে করার সময় বলেছিল যে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি এই দুজন দায়িত্ববান ব্যক্তি কোথায় আমি তো আছি কিন্তু যখন ঘটনা ঘটে 
ওই মানুষটার ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটে যাদের জীবনে বিয়ে করেছে কিংবা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের লাইফেই ঘটে তো প্লিজ কেউ কারো দায়িত্ব নিতে যেয়েন না আগে বুঝুন কত বড় দায়িত্ব আপনি নিতে যাচ্ছেন আজকে তুলির জীবনে যা হচ্ছে তুলি ওই মুহূর্ত যদি তোমার খারাপ ভাই তোমাকে নিষেধ করত যে তুলি আমি বাসা ঘুরে এসছি কন্টিনিউস সাচি মিথ্যা কথা বলছে আপনি এটার দিকে যেয়ে না অথবা তুমি এটার দিকে যেও না তাহলে হয়তো কিন্তু তুমি সিদ্ধান্তটা পাল্টালো পাল্টাতে পারতে সেটা হয়নি পরবর্তীতে আবার যখন তুমি ব্রেক আপ করতে যে বিয়ে করে ফেললা ওইখানে আর এক ব্যক্তি এসে বললো দায়িত্ব আমি নিচ্ছি এখন আর কেউ কিন্তু দায়িত্ব নেবে না প্লিজ মানে যারা শুনছেন তাদেরকে বলছি দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নিজেকে আগে তৈরি করুন আগে বুঝুন কার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে কেমন ধরনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি আর তুলির মতো যারা আছে যারা ব্রেক আপ করতে যে বিয়ে করে ফেলছে তাদের উদ্দেশ্যে বলি বিয়েটা না তো সস্তা না তুলি যে কাজটা করেছে বিয়েটাকে একদম সস্তা বানিয়ে ফেলেছে গেছে আচ্ছা মানে আমার একটা জায়গাতে খুব রাগ উঠেছে তুলি তোমার উপরে দেখো তোমার মা তোমার বাবার খুব একটা কথা আমরা শুনিনি পুরো গল্পে আমি করো মায়ের মুখে ভাই আজ পর্যন্ত শুনিনি ইনফ্যাক্ট আমি সত্য কথা বলি আজকে একটা ট্রু বলি মানে উচিত হবে কিনা যাই না আমি বলি আমার ছোট ভাই যে কিছুদিন আগে তোমার স্কলারশিপ নিয়ে ইউএসএ চলে গেছে ফুল স্কলারশিপে আমার ছোট ভাই ম্যাট্রিকে গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি স্টুডেন্ট আমার দুই ভাই গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি স্টুডেন্ট মানে আমি ছাড়া আমার বাকি দুই ভাই গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি স্টুডেন্ট তা আমার ছোট ভাই ম্যাট্রিকে এ প্লাস পায় না হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ও খুব ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু ম্যাট্রিকে এ প্লাস পায় না তো আমার আম্মা মানে সরি এ প্লাস পায় গোল্ডেন পায় না সরি 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 গোল্ডেন পায় না এ প্লাস পায় মানে গোল্ডেন তো সব সাবজেক্টে এ প্লাস পেলো গোল্ডেন পায় না কোন একটা সাবজেক্টে জানি কিছু সে মার্কের জন্য মিস হয়ে যায় বাট ও এ প্লাস পায় তা আমার আম্মা ওর সাথে কথা বলেনি এবং আমার আমার আম্মার এমন একটা অ্যাটিটিউড ছিল আমি একটা পর্যায়ে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার ভাই মনে ফেল করেছে মানে এমন একটা অ্যাটিটিউড যে আমার মানে কথা বলছে না এটা করছে না কোন কলেজে ভর্তি হবে সে কোনো গাইডলাইন দিচ্ছে না আমার আব্বাও চেতে গিয়েছিল আমিও চেতে গিয়েছিলাম যেহেতু ফেল করেনি গোল্ডেনে এ প্লাস পায়নি তো যাই হোক পরবর্তীতে আমার ছোট ভাই ইন্টারমিডিয়েট এ গোল্ডেন এ প্লাস পায় এবং তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় এরপর তো ফুল স্কলারশিপ না এখন ইউএসএতে আছে সে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আম্মারা সাধারণত যে বললাম যে সুপার রেজাল্ট করার পরও খুশি হয় না সেখানে তোমার আম্মা তুমি খারাপ করার পরও তোমার আম্মা তোমাকে বলেছে আমার নিজের মাকে আমি দেখিনি যে আমার ছোট ভাইকে সাহস দেয় কিংবা আমরা যখন খারাপ রেজাল্ট করতাম মানে খারাপের মধ্যে ভালো করতাম তো তখনও কোনো দিন দেখিনি যে সে খুশি হওয়া যে সবসময় একটা আরও হয় এটা শুধু আমার আম্মা না প্রত্যেকটা আম্মার ক্ষেত্রে এরকম হয় যে ছেলে মেয়ে চমৎকার রেজাল্ট করার পরও তারা খুশি হয় না তোমার আম্মা যে তোমাকে এতটা সাহস দিয়েছে এত ভালোবাসা দিয়েছে সেই মাকে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে না তুমি যে মা আমি 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 এরকম বিয়ে করে ফেলতে চাচ্ছি কি তুমি কি বলো আমি এবং কতটা সাপোর্টিভ তারা তারা দু দুবার প্র্যাকটিস করে মানে তারা রান্না বান্না করেছে বাজার করেছে ছেলেটার জন্য তিনবার তারা এত কিছু করলো এই যে অপমান এটা তো বাবা মা কে এটা ডিসাস্টার জানানো উচিত ছিল তুমি মানে কেনই কাজটি করনি তোমাকে কি বশ করা হয়েছিল মানে কিছুতে জাদু টোনা করা হয়েছিল যে ওই ঘরে ঢোকার পর কেমন জানি হলো তুমি একদম আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ তোমার মতো মেয়ে যে মেয়েটা এত প্র্যাকটিক্যালি কাজ থেকে দেখছো যে তুমি যাকে ভালোবাসছো সে ক্রমাগতভাবে মিথ্যা বলছে মিথ্যা বলছো মিথ্যা বলছো মানে মিথ্যা বলাটাই তার আসলে স্বভাব সরি টু সে তোমার খারাপ লাগছে কারণ তোমার স্বামী কিন্তু মিথ্যা বলাটাই আসলে তার ধর্ম হয়ে গেছে যে আমি মিথ্যা বলবো ইহাই আমার কাছে সত্য যে আমি মিথ্যা বলিব তো এরকম একটি মানুষকে বিশ্বাস করা এবং তার কথাতে বিশ্বাস করে বিয়ে করে ফেলা তো তোমার মাকে একটা বার তুমি জানানোর প্রয়োজন বোধ করনি মানে এরকম মায়ের কাছে কেন তুমি জানানোর প্রয়োজন বোধ করনি আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছি তোমার এবং প্রচণ্ড রাগ উঠেছে মানে এটা ফেয়ার না এটা ফেয়ার করনি তুমি এবং তোমার মতো যে সকল ছেলেমেয়েরা আছো ভাগ্যবান কিংবা ভাগ্যবতীর যে ছেলেমেয়েরা আছে যাদের মা বাবা এত ক্লোজ যাদের মা বাবা তুলির মায়ের মতো কিংবা তুলির বাবার মতো এত সাপোর্টিভ বাবা মা তাদেরকে কষ্ট দিও না ভাই বর্তমান সময়ে সত্যিকার আমি একটা কথা সবসময় বলি যে মা বাবা যদি সন্তানের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে কাঁধে হাত দিয়ে যদি বলতে পারে যে বাবা তুমি এবার পারো নি তাতে কোনো দুঃখ নয় তুমি পারবা তুমি চেষ্টা করো তুমি পারবা আমি তোমার সাথে আছি সেই সন্তান জীবনে কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না কখনো ব্যর্থ হতে পারে না আমি এটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি সন্তানের কাঁধে যদি মা অথবা বাবা হাত রেখে যদি বলে বাবা তুমি যতই খারাপ করো না কেন 
তোমার পাশে আমরা আছি তুমি চেষ্টা করো তুমি পারবা সেই সন্তান সবার থেকে একসময় ভালো করে দেখাতে পারে কিন্তু বর্তমান সময়ের চেহারাটা আসলে উল্টা দেখা যায় বাবা মা ওই সাপোর্টটা দিতে পারে না কারণ তাদের আশাটা অনেক বেশি থাকে যে আমরা অনেক কিছু করলেও তারা খুশি হয় না কিন্তু তোমার বাবা মা এত সাপোর্টিভ তোমাকে এত বুঝতে পেরেছে সেই মাকে কষ্ট দেয়া সেই বাবাকে কষ্ট দেয়া তোমার উচিত হয়নি এটা তুমি অন্যায় করেছো এবং মানে কিছু মনে করো না এই অন্যায়ের শাস্তি এখন তুমি পাচ্ছ হ্যাঁ সেটা আমি বলি আমার আম্মুকেও বলি তবে হ্যাঁ আমি আজ পর্যন্ত যতগুলো পর্যন্ত আসছি এখন দাঁড়ায় এসছি সেটা আমার আব্বু মোর জন্য হয়তো তারা হাত ছেড়ে দিলে আমি আমি কোথাও তা সেই আব্বু মুকে কষ্টটা দিয়েছো এটা উচিত হয়নি তোমার ছোট বোন শুনছে হয়তো আমি আশা করব অ্যাটলিস্ট তোমার ছোট বোন জানি এই ভুলগুলো কখনো না করে এই ভুলগুলো যদি না করে আর তুমি প্রচন্ড বোকা প্রচন্ড বোকা মানে মানে এটা 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 কোনো ক্রেডিটের বিষয় না আমার আম্মুও বলে তুমি প্রচন্ড বোকা এর কোনো আসলে ক্রেডিট নেবার কিছু নেই এই বোকার ফলাফলটা কত ভয়ানক হতে পারে তুমি জানো না তবে আমি একটা ছোট্ট কথা শুধু বলি তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো তোমার টিচার তোমার দায়িত্ব নিয়েছে যে গুরু আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় যে তুমি এই মানুষটার সাথে যদি জীবনটাকে সামনে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করো কেন জানি আমি সাপোর্ট দিতে পারছি না আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে আরও বড় ভুল সিদ্ধান্তে তুমি যাচ্ছ আমি যতটুকু তোমার কাছ থেকে শুনেছি তোমার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমি আবারও বলতে চাই তোমার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সারা দেশবাসী বিশ্ববাসী আমরা যতটুকু শুনলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তুমি কাবিননামাটা পাওয়ার পরে তুমি তোমার পক্ষটা একটু ভালো করে বুঝে এই জায়গাটা থেকে যত দ্রুত নিজেকে মুক্ত করতে পারবা হয়তো ভালো হতে পারে কারণ ছেলেটা যে ধরনের আচরণ করছে আমার মনে হয় না যে ফিউচার লাইফে তোমার জন্য সুখ আনতে পারবে আমার মনে হয় না বরং আজকে থেকে পাঁচ দশ বছর পরে যদি একটা কিছু বাজে সংবাদ হয় তখন ওটা আরও ক্ষতিকারক হবে বরং এখনই যদি নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে পারো ইটস বেটার আমাদের হাতে পনেরো বিশ মিনিট সময় আছে আমরা দুই তিনজন বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারি আমাদের ফোন নাম্বারটি হলো জিরো নাইন সিক্স ডবল ওয়ান ট্রিপল ফোর ট্রিপল টু আমি বলছি জিরো নাইন সিক্স ডবল ওয়ান ট্রিপল ফোর ট্রিপল টু যদি কেউ ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে চান এই মুহূর্তে আমরা দুই তিনজন বন্ধুর সাথে কথা বলবো খুব বেশি একটা সময় আমাদের হাতে নেই খুব ছোট করে কথা বলতে চাই জিরো আমি তোমার দায়িত্ব নিচ্ছি তুমি একে এইটা বলা উচিত হয়নি কারণ ছেলেটার ভালোবাসাটা শুধু না এর আগে পিছিয়ে অজস্র মিথ্যা কথা ছিল সেটা আপনিও বুঝতে পেরেছেন তার বাড়িতে যখন গেছেন তখনও বুঝতে পেরেছেন আপনার উচিত ছিল আপনার বোনকে স্পষ্ট করে বলা বোঝানো যে বাবা ছেলেটা তোমাকে ভালোবাসে সত্য কিন্তু এর আগে পিছনে অসংখ্য মিথ্যা এবং অসংখ্য ভুল আমার মনে হয় যে তোমার এখানে যাওয়াটা ঠিক হবে না শুধু ভালোবাসা দেওয়া সব কিছু হয় না যদি হতো তাহলে তুলির জীবনটা আজকে এরকম হতো না গুরু আমরা কলে একজন আছেন আচ্ছা দেখি কে আছে আমাদের সাথে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন ছিলিমিলি করছে ছিল আমি শুনতে পাচ্ছি তো আমি শোনাটা জরুরি হ্যাঁ इवन আমিও শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ জি বলুন হ্যাঁ না বলতে স্যার কি মানে ও মানে বিভিন্ন ধরনের ভয় থেকে আর সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে হয় যে মানে এদেরকে একটু ওদেরকে মানে ওরা মনে করে যে এই সব ছেলে আর কি যে আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার বিষয়টি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি সময় অল্প আমরা চেষ্টা করছি আর দুই একজন বন্ধু সাথে কথা বলতে পারা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকবেন একদম হাতে অল্প সময় জিরো নাইন সিক্স ডবল ওয়ান ট্রিপল ফোর ট্রিপল টু চাইলে আপনি ফোন করে আপনার 
মনের অনুভূতি আমাদের জানাতে পারেন তুলি সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চান তার ভালোবাসার সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চান বলতে পারেন আমাদের হাতে আর মাত্র দশ পনেরো মিনিটই আছে দশ পনেরো মিনিটে আমরা আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আমাদের কথা আমরা বলে দিয়েছি কিছু কমেন্ট আছে রাহি আহমেদ লিখেছেন গুরু গত সপ্তাহে সজীব ভাইয়ের গল্পটা শুনে অনেক কেঁদেছি আমার ভালোবাসা মানুষের নামও পিঙ্কি ঠিক এভাবেই ওকে ভালোবাসি আমি ফেরদোস আছেন কাবিনের টাকাটা নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয় টাকাটা হাতে বুঝে নিয়ে যেহেতু বিয়েটা এখন একদম লিগালি হয়ে গেছে হয়ে গেছে বুঝে নিয়ে আমার মনে হয় যে ছেলেটার সাথে একটা ডিসিশন যাওয়া উচিত তা না হলে আসলে ইন ফিউচার ভালো হবে না আমার কেন জানি মনে হচ্ছে মানুষ মানে যদি শুনো কারো যে কখনো শোনো যে পাহাড় ধরে গেছে জায়গা থেকে সেটা বিশ্বাস করা যায় কারণ ও যে ভুল করে আসছে সেটাকে আমরা সমাধান করতে পারবো না ভবিষ্যতে যদি আর ভুল না করে সেই বিষয়ে আমরা তাকে বিভিন্ন পথ দেখাচ্ছি বাকিটা সিদ্ধান্ত নেবে তুলি নিজে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি নাফিস উদ্দিন আকান্দ মাহিম তুলি আপু সে যদি আপনাকে সত্যি ভালোবাসতো তাহলে আর দূরে থাকতো না ভালোবাসলে দূরে থাকা যায় না ইমন রাজা ভালোবাসে আপু এবং গুরুজিকে ফিওনা ফারহানা আছেন সাথে লিখেছেন সৈকত ইসলাম রংপুর থেকে শুনছেন সুলতান আহমেদ শুনছেন আমাদেরকে এস কে আরাফাত মোর্তজা লিখেছেন আপু প্লিজ বলে দিও আচ্ছা কাকে কি বলে দিব তা তো বুঝলাম না এইচ কে হাফিজুর রহমান হাফিজ আছেন লিখেছেন যে আজব একটা গল্প শুনলাম এম ডে কলিম লিখেছেন ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে তুলি আপুর জন্য শুভকামনা রইল দিদার আহমেদ আছেন সাথে আর লিখেছেন আমাদের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আমি ঠিক হয় না সেটাই সবকিছু ঠিক হয় না কিছু কিছু নিজেকে ঠিক করে নিতে হয় সবকিছু ঠিক হয় না ঠিক করে নিতে হয় সেই ঠিকটা হয়তো কারোর জন্য বেঠিকও হতে পারে কিন্তু নিজের জন্য ঠিক হওয়াটা জরুরি নুরে জান্নাত মীরা লিখেছেন আজকের গল্পটা কেন যেন মনে হচ্ছে মশলা ছাড়া তরকারি রান্না করার মতো কক্সবাজার থেকে শুনছি আচ্ছা আমরা তো মশলা মাখাই না পু এবি সাহেদ লিখেছেন আছেন সাথে আজাদ ফারাজি এ ধরনের কিছু ছেলেদের জন্যই অনেকেই ছেলেকে ছেলেকে ছেলে মানুষকে খারাপ ভাবে ছেলেদের জন্য ফাহিম মন্তাসির রনি আছেন তুলি আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি সবই বুঝতে পারছে কিন্তু এত কিছু বোঝার পরেও কেন এতগুলো ভুল করে বসলো ছেলেটা এতগুলো মিথ্যা বললো কিন্তু ওরা বোঝালো আর মেয়েটা রাজি হয়ে গেল গল্পের প্রথম থেকেই মনে হয়েছে ছেলেটা সব কিছু প্ল্যান করে করেছে প্রথম প্রথম দেখাই নাটক করে ফুল দেওয়া আরো অনেক কিছু নিজের ভালো নিজের না বুঝলে কারো কিছুটি করার নেই যাই হোক আমার কাছে আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একদম ফুল প্ল্যানিং সহ যে আমি কখন তুলির সাথে দেখা করব কখন ফুল দেব কখন প্রপোজ করব প্রপোজ রাজি হলে কি করব রাজি না হলে কি করব এভরিথিং ওয়াজ প্ল্যান আমার কাছে মনে হয়েছে তুলি সবাই কিন্তু বোঝাচ্ছে যে আসলে সামনে কি হতে যাচ্ছে কিংবা কি হতে পারে যেহেতু তুমি কামিন নামার হাতে পেয়ে গেছো তোমার সবচেয়ে বড় মানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামার যে তোমার দলিল সে দলিল তুমি পেয়ে গেছো বাকিটা বাবা তুমি বুঝতে পারছো কি করতে হবে তো জামান শেখ লিখেছেন যে ভালোবাসায় মিথ্যা থাকে সে ভালোবাসা ঠিক না গুরু নাম্বারটা যদি আরেকবার বলি হ্যাঁ জিরো নাইন সিক্স ডবল ওয়ান ট্রিপল ফোর ট্রিপল টু জিরো নাইন সিক্স ডবল ওয়ান ট্রিপল ফোর অর্থাৎ ফোর 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 টু 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 এরকম স্বামীর সাথে ঘর না করাই ভালো আপু আপনাকে বুঝতে হবে তানভীর আহমেদ আমি বগুড়া থেকে শুনছি আশা করি সংসারটা না ভাঙুক আজকের ভালোবাসার গল্পটা একটু অদ্ভুত যে তোমায় ভালোবাসে না তাকে ভালোবাসাটা অবহেলা পাওয়া ছাড়া কিছুই না বিষয়টা হচ্ছে দেখো আমি একজনকে ভালোবাসি সে আমাকে ভালোবাসে না আমি চেষ্টা করব তার ভালোবাসা পাওয়ার কিন্তু যে আমার সাথে বলছে ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসি বলে প্রতিনিয়ত ভালোবাসার সাথে অবমাননা করছে এবং ভালোবাসানের চিনিমিনি খেলছে তাকে কোনোভাবে মাফ করা যায় না আমি যাকে ভালো মানে আমি কিন্তু প্রায় একটা কথা বলি পূর্ণতাও বলে আমরা একসাথেই সবসময় চলতে হবে জীবনে কোনো রুলস নেই 
আমরা পছন্দ করে একসাথে জীবন চলার প্রতিজ্ঞা করি কিন্তু জীবন চলতে চলতে হঠাৎ করে মনে হয় কোন একটা কারণে হয়তো আমি তোমার জন্য উপযুক্ত না অথবা তুমি আমার জন্য উপযুক্ত না অথবা সময়টাই আমাদের জন্য উপযুক্ত না ওই সময়ে এমনও অনেক সিদ্ধান্ত হতে পারে যে সুন্দর করে সম্পর্কটাকে তুমি তোমার মতো থাকো আমি আমার মতো থাকে নতুন করে দুজন মানুষ দুটি পথে আলাদা একসাথে যেতেও পারে আলাদা আলাদাও যেতে পারে বাট সেটা একটা সুন্দর হতে পারে তো এখানে যেটা হয়েছে সেটা তো আসলে নোংরামি হয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত মিথ্যা 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 মানে আমার কাছে একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছে ছেলেটা কি সাইকো নাকি মানে মানে সাইকো নাকি কোন সুস্থ প্রকৃতির ছেলে তো এত মিথ্যা বলে না মাঝে মাঝে বলি তো আঙ্কে চলো ডাক্তার দেখাই তোমার মনে মিথ্যা একটা রোগ আর একটা কথা হচ্ছে যে যাকে আমার ভালো লাগছে না যার সাথে আমি ঘর করব না তাকে আমি এটা বলতে আমার বাধে কোথায় আমার এত মিথ্যা দরকার কি তুলির সাথে সংসার করব না তুলি তোমার সাথে আমি সংসার করতে পারছি না পারছি না ভালো লাগছে না बोली भूले जाओ समय तो शेष विदा से टेलरिंग करो লেখাপড়ার পাশাপাশি এখন বর্তমান সময়ে কিন্তু আসলে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর মেয়ে কিন্তু এই কাজগুলোর সাথে যুক্ত থেকে নিজেদের মতো নিজেরা ফিউচার তৈরি করছে সো তুমি একটু ওইদিকে নিজেকে তৈরি করো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আম্মু আমাকে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজের জন্য কথা বলছে 20 তারিখে আমি টাকা জমা দিতে যাব উনি আমাকে কাজ শেখাবে ঠিক আছে ভেরি গুড এই দিকগুলোতে নিজেকে তৈরি করো হ্যাঁ মানে এইটার জন্য জীবনটাকে নষ্ট করো না নিজেকে তৈরি করো আসলে সাদি আক্তার লিখেছেন তুলি আপু তুমি কিন্তু সত্যি অনেক সাহসী এভাবে এসে বলার বলার জন্য সাহস লাগে মোহাম্মদ সেলিম আহমেদ আমি প্রথম কমেন্ট করলাম অ্যালেক সাদিক আছেন বগুড়া থেকে শুনছেন আমাকে আমার মনে হয় যা হওয়ার তা হয়েছে এটার যদি সমাধান হয় তাহলে একমাত্র ওই ছেলে যদি নিজে থেকে ভালো হয় কোনোদিন আর মনে হয় না সম্ভব হবে যদি সম্ভব হতো তাহলে সে আজকে টেলিফোন করলে টেলিফোন ধরতো আমাদের শ্রোতাদের তো সে জানিয়ে রাখি তুলির কাছ থেকে আমরা তার হাজব্যান্ডের নাম্বার পেয়েছি আমরা তাকে কল করেছি স্টুডিও থেকে সে বলেছে তুলিকে যে আমাকে স্টুডিও থেকে কল করলে আমি ধরবো কিন্তু সে ফোন ধরেনি কারণ সে সে খুব ভালো করে জানে যে আসলে সে কি বলবে অনুষ্ঠান যদি সে শুনে থাকে তাহলে সে বুঝতেই পারছে যে গুরু তাকে কি টাইপের প্রশ্ন করতে পারে তো সে বুঝেই বলেছে ভাই দরকার নেই তাক তো যাই হোক আমাদের আজকের মতো বিদায় নিতে হবে সময় একদম শেষের পথে প্রত্যেকটা ভালোবাসার মহাকাব্য থেকে আমরা জীবনে অনেক কিছু শিখতে পারি আসলে ভালোবাসাকে নিয়ে যে অনেকে বলেন ভালোবাসা কি ভালোবাসা হচ্ছে এক বিশাল অজানা সমুদ্র যে সমুদ্রে পাড়ি দিলে শেষ কথা হবে আমরা জানি না কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন যদি আমরা করতে পারি সে পাড়ি দেওয়ার যে যাত্রা সেখানে কিছুটা হলেও আমরা সুখকর শুভময় একটা যাত্রার সাথে পরিচিত হতে পারি আগামী পর্বে আশা করি এরকম আরেকটি ভালোবাসা গল্প নিয়ে আমরা হাজির হবো তার জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটি দুটি একটি হচ্ছে এস করতে হবে এস করার জন্য যে নিয়মটি সেটা হচ্ছে ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড এরপর আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বার এবং যারা ফেসবুকের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ রাজগুরু কন্টেন্ট যেটি ইতিমধ্যে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এটি আমাদের ঢাকা এফ এম এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ যেখানে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজটি ট্যাগ করা আছে ভালোবাসা বাংলাদেশের পোস্টের সাথে আমি অপেক্ষায় থাকবো আপনার ছোট ছোট ভালোবাসার গল্প পড়ার এবং আপনার ফোন নম্বরটি থাকবে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো ঠিক তুলিকে একইভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভবিষ্যতে হয়তো কেউ একজন আসছেন সে আশাই থাকবো আর যে কথাটি বলে আজকে শেষবারের মতো বিদায় নিতে চাচ্ছি আগামী বৃহস্পতিবার যদি সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে হাজির হব তার কারণ একটা কথা আমি বলি পূর্ণতা তুমি জানো কিনা জানি না আমাদের শ্রোতারাদের উদ্দেশ্য বলি আমি খুব শকড হয়েছি আমার কোনো একজন ভক্তের নাম হয়তো অনেক বন্ধুরা জানেন সেটি হচ্ছে যে তিথি যে প্রায় এস এম এস করতো তিথি তিথির বাবা বিজয় দশমীর পরের দিন স্বর্গীয় বাস হয়েছেন এবং একদম অবাক করা বিষয় আমি বিজয় দশমী যেদিন হলো অর্থাৎ যেদিন দশমী ছিল আমি সেদিনও দেখেছি যেহেতু ফেসবুকে আমার সাথে তিথি আছে তার মা এবং তার বাবা একসাথে পূজা মণ্ডপে ছবি দিয়েছে এবং অবাক করা বিষয় ওই দিনের পরের দিনই তার বাবা এবার পৃথিবী থেকে যেখানে বলি না যে আগামী বৃহস্পতিবার তো আসলে অনেক সময় অনেক সময় আগামী কাল আগামী কাল আমার জন্য কি অপেক্ষা করছে আগামী ঘন্টা এটাই জানি সেটা আমরা জানি না তো পৃথিবীতে যতদিন আছে একটু ভালো মানুষ হয়ে বাঁচার চেষ্টা করি একটু ভালো মানুষ হয়ে বাঁচাটা খুব জরুরি 
পরের ক্ষতি করে আসলে দিন শেষে কোনো লাভ নেই সেই ক্ষতিটা ঘুরে পেরে আপনার কাছে আসবে আপনার পরিবারের কাছে আসবে সো মানুষের গিবদ গাওয়া বন্ধ করি অন্যের ক্ষতি করা বন্ধ করি একটু ভালো মানুষ হয়ে বাঁচি না ভাই আপনার কাছে কিন্তু ওই সুযোগ নেই আপনি প্রচুর কোটিপতি হাজার 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 কোটি টাকা থাকার পরও আপনার হাতে ওই ক্ষমতা নেই যে আপনি আর একটা জন্ম নেবেন এই ক্ষমতা নেই যে আপনি একই দেহ একই চেহারা আর একটা ক্ষমতা নেই যে আপনি আর একবার জন্ম নিয়ে আপনি আপনার ভুলগুলোকে শোধরাবেন সেই সুযোগ নেই জন্ম একবারই নিতে হবে যেহেতু একবারই সুযোগ পাবেন মানুষে একটি ভালো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি আর একজনের কথা না বলেই নাই একটি বছর কেটে গেছে আমাদের রকস্টার কিংবদন্তি শিল্পী আয়ুব বাচ্চু আমার এখনো মনে আছে সকালবেলাতে আজ একটি বছর কেটে গেল আজ আঠারোই অক্টোবর একটি বছর আগে সেই রূপালি গিটারের সেই মানুষটি তার গিটার ছেড়ে চলে গেছে অনেক দূরে হয়তো দূর থেকে উনি দেখছেন যে তার ভক্তরা তার জন্য কত কত কষ্টে আছে তার সঙ্গীতের জন্য তার কথার জন্য তার ভালোবাসার জন্য দূর থেকে দেখছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা অতীতও ছিল ভবিষ্যতও থাকবে সারা জীবন থাকবে আমাদের সঙ্গীত জগতের জন্য উনি যা দিয়ে গেছেন তা কখনই অস্বীকার করা যাবে না আয়ব বাচ্চু ভাইকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কাছে থেকে তাকে দেখেছি তার সাথে কথা বলেছি তার বাসায় আমি গিয়েছি এবং বাচ্চুভাই আমাকে অনেক অনেক দেখানো হলো উনি খুব ভালো আমাকে জানতেন খুব ভালো একটা সম্পর্ক আমাদের ভেতর ছিল সে কথা আমি বলেছিলাম যখন উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন গত বছর একটি বছর চলে গেল বাচ্চুভাই আপনাকে আমরা অনেক মিস করি অনেক মিস করি ভালো থাকবেন দূর থেকে হলেও আমাদের সাথে থাকবেন আজকের মতো বিদায় শুভরাত্রি